ভাপুপিস মহামান্য বাদশাহ তৃতীয় আমেন হোতেবের খান সামা খেয়ানতের পাপের ফলে এবং মিশনের দুশমনদের সাথে যোগ সাজসে মহামান্য বাদশাহ ও তার সহধর্মিনী ও পুত্র সন্তানের যান কতলের পাপ প্রমাণিত হওয়ায় ফাঁসির রশিতে ঝুলিয়ে শাস্তি প্রদান করা হলো তার দেহ ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে মারা যায় এবং তার দেহ পাখিদের খাবার হবে তাকে কখনোই কোনোভাবে এই পশ্চিমের কবরস্থানে দাপন করা হবে না এবং সেখানে চিরন্তন অমরত্বের জিন্দেগি লাভ করতে পারবে না কখনোই তাকে মমি করা হবে না এবং সব সময়ের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে সে কোন ধরনের বাধাই আমার একাত্মবাদী খোদার নিকট পৌঁছাতে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না আমি আর তোমাদের ভ্রান্ত আইনের মধ্যে নেই আমুন খোদা থেকে অতিষ্ট হয়ে গেছি আমি তোর মুখ বন্ধ কর কাফের বেমান খোদার কাছে চাইছি সে আমাকে কুদ্রত দান করুক এই কঠিন মৃত্যুকে যেন আমি সহ্য করতে পারি আমি এটা বুঝতে পারছি না যদি মৃত্যুর পর তাকে মমি করে রাখা না হয় তাহলে সে মৃত্যুর পর উত্তম জায়গা কিভাবে পাবে
একদিন সত্য ঘটনা ফাঁস হবে এবং আসল নায়ক ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলবে একদিন না একদিন অজ্ঞামোহর ও অন্যান্য খাদেমরা তাদের পাপের শাস্তি পাবে রওনা হও सकाल तो दुआ कर खोदा तला जाना क्षमा करें ইরানুস আজাদ পেয়েছে এবং আমেন হতেবের রাজমহলে সে পূর্বের পেশায় ফিরে গেছে খোয়াবের এরকম সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা কি করে সম্ভব হয় ব্যাখ্যা বা পূর্বকথন নিজের অনুমান ও ধারণা মাত্র ইরানুস ও আপুপিসের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হাকিকাত ও বাতেন স্বয়ং খোদাতালা আমার কাছে প্রকাশ করেছে নিজে থেকে কিছু বলিনি खुदाबान सकल के आपू पीस के क्षमा करुक आगे की अनुमान कर लिजारसिफ जदू व शयतान सहाज्य नहीं तईना जे सब आयात सकल हेदायत स्वरूप जालिम से क्षतिकारक बी और फल बी नहीं आसे ना जालिम तु निजे जदुकर मंत्र ज्ञानी আমি অতটা হামক নই যে তোর পয়গম্বরি গ্রহণ করব তুই হচ্ছিস একটা তুই একটা জ্যোতিষী তুই একটা জাদুকর তুই একটা জাদুকর ছাড়া কিছুই না তো নতুন জাদুকর কি খবর আপনার কত বছর বন্দি থাকার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছ आजाद पा कि आशा करागार थे तुम्हारे आजादी तुम्हें शयतान बंधनी मुक्त करते सहा कर क्षुद्रतम अंश फले जाए तब तर प्रतिमान आनब और जो ना तब भाव तु शुदू मात्र एक जदुकर ज्योतिष मृत व्यक्तिगण सुनते हकर पायगाम और सत्यर कलम तर कर्णकुहर दिए अंतरे प्रवेश करना और कख जदि हकर आवाज़ सुनते पाए अस्वीकार कर नयतवा मिथ्या प्रमाण करते एके उठे पड़े लागे एस आबूपीसर आत्मार मक फिर कमना कर खोदाबंदर का दोआा करी हे परोर दिगार आबूपीसर रूह के अफुरंत तो रहमत प्रदान कर क्षमा कर ताके माफ कर दाओ
मिसर सब चे बड़ जदुगर मुक्तर दिए धारणा कर खेदमत 
যদিও বিশ্বাস হয় না তবু চাই ইবাদতকারীদের আকাঙ্ক্ষা তুই পূরণ করবি যদি কোন জীবিত মানুষ সত্যকে উপলব্ধি করতে না পারে তাহলে সে মৃত তখন সে সত্যকে উপহাস করবে তখন সেই প্রমাণিত সত্যকেই সে মিথ্যায় রূপান্তরিত করবে চলো রওনা হ আপনারা কেন মূল কারণ খুঁজে বের করছেন না মুশকিল হলো এই আইনের ভিত্তি গুলো আমাদের মিশরে আমুনের ইবাদতকারীর সংখ্যা অনেক বেশি আসল মুশকিল হল যেই সব খোদা নিজে চলতে না পেরে খাদেমদের দ্বারা আইন সৃষ্টি করে আমাদের উচিত হবে এই আইনগুলো আগে পরিবর্তন করা আমুনের ইবাদত হচ্ছে মিশরের প্রাচীন আইন এটা খুব সহজেই উপরে ফেলা কি সম্ভব একটি ভুল দীর্ঘদিন হওয়া যুক্তিপূর্ণ নয় যতদিন মিশরে এই আইন থাকবে ততদিন স্বেচ্ছাচারিত ও লুটতরাজ থাকবে আলী জনাব আমি এক যুবক কয়েদিকে চিনি যার কথার সঙ্গে আপনার কথা একদম মিল রয়েছে আপনি যদি হুকুম করেন ইরানুসের উচিত ছিল এই সময়ের মধ্যে আপনার পয়গাম মিশরের বাদশা আমেন হতেবকে দেওয়া কিন্তু খবর তো এলো না সে হয়তো ভুলেই গেছে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা ইরানুস এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে আমরা সব কাজ আঞ্জামের ক্ষমতা প্রাপ্ত নই সম্ভাবনা আছে তিনি হয়তো বলার অনুমতি দেননি বুঝতে পারছি না কে সেই যিনি চান না ইউসুফ তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে আশ্রয় গ্রহণ করুক সেই যিনি আত্মমর্যাদাপূর্ণ বান্দা ব্যতীত কারো কাছে আনুগত্য পোষণ করেন না আর তিনি হয়তো ইরানুসকে ভুলে যাবার মন্ত্র দিয়ে দিয়েছেন
এরকম হাল কেন হলো সিনোহে তুমি তো মিশরের ও আমার রাজমহলের প্রধান চিকিৎসক কেন আমেন হতে বের জওয়ানের চিকিৎসা হচ্ছে না কখনো কখনো কোনো অভিজ্ঞ চিকিৎসক কিছু কিছু বিমারের চিকিৎসা করতে অক্ষম আর এটা যা আপনার সেরকমই একটি বিমার আমাদের বাদশা পুত্রের রোগটা কি মেরিগি রোগ নাকি বেহুশ এর কোনোটাই নয় আমার কাছে এই দুই রোগেরই ঔষধ আছে কিন্তু আমি তো শাহজাদা রোগ নির্ণয় করতেই অক্ষম তাহলে এখন কি করবে তার বিমারির তো একটা উপায় বের করতে হবে আমি তো যাহাপনা আপ্রাণ চেষ্টা করেই যাব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের শাহজাদার রোগ নির্ণয় করতে পারছি আমার মনে হয় আমুনের খাদেমগণই এ রোগের চিকিৎসা করতে পারবে আমার চিকিৎসার জন্য কোন জাদু করে দরকার নেই লালত তাদেরকে যারা পেট পূজা ও লুটতরাত ছাড়া কিছুই বুঝে না ওই সকল খোদা ও তার খাদেমদের উপর তোমার উচিত না ইবাদত খানার খাদেমগণকে নিয়ে কোনো কটুক্তি করা বন্ধ করো বানু এমন কাউকে আমার দরবারে স্থান দেব না যারা আমুন ও তার খাদেমদের সাহায্য করে যাও আমার রাজমহলে যেহেতু বানু তীরের মতো একজন আমুনের গোয়েন্দা রয়েছে সেহেতু আমার বিজয় হবে কঠিন হে মহান আমুন তোমাকে ছাড়া আমার আর কোনো আশা নেই কেন আমাকে সাহায্য করছো না আমি কি তোমার দরবারে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হাদিয়া স্বরূপ দেইনি স্বর্ণ মুদ্রা সহ অসংখ্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেইনি তোমাকে সাজাতে মূল্যবান অলঙ্কার ও পোশাক পরিচ্ছদ দিয়েছি তাহলে কেন সাহায্য করছো না যদি তুমি বান্দাদের চাহিদা পূরণ করতে না পারো তাহলে কেন আমরা তোমার ইবাদত করব কেন তোমার সামনে মাথা নত করব। কার কাছে হাত পাতব কিন্তু আমার বানু আপনি হচ্ছেন আমুনের সহধর্মিনী এবং তার ইলাহিদের একজন কিভাবে আশা করেন আমুন আপনাকে ইস্ট করতে সাহায্য করবে কোনো দিনই করবে না থামো বলছি কেন আমাকে রাগন্বিত করছো এটা কেন বুঝতে পারছো না যদি আমি আমুনের খেদমতগারদের সহধর্মিনীদের ঘরে থাকতাম তাহলে তারা আমাকে নিজেদের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করত তাহলে ইউজার শিপের প্রতি হাত বাড়ালে কি সমস্যা বানু আপনি কেন বুঝতে পারছেন না আমুনের খাদের তুমি আমি আর কিছু শুনতে চাই না ঠিক আছে আমার বানু যদি আমাকে অপমানিত করে আপনি আনন্দিত হন তাহলে আমি নিশ্চুপ থাকছি কিন্তু এতে আমার কি কোনো দায় আছে তুমি দায়ী তোমার তীর্য কথা দিয়ে আমার মনকে বিষাক্ত না করে সুন্দর একটি পথ বলে দাও কারি মামা আমি তো পূর্বেও বলেছি কিন্তু আপনি কর্ণপাত করেননি কেন জনাব পুতিফারের কাছে যাচ্ছেন না যেভাবে আপনি তার মাধ্যমে ইউজারসিফকে কারাগারে পাঠিয়েছেন ঠিক একইভাবে তার মাধ্যমে ইউজারসিফকে আজাদ করুন পুতিফার আমার কাছে জানতে চাইবে না যে কেন আমি তাকে জেলে পাঠালাম আর কেনই বা এখন তাকে ছাড়াতে চাচ্ছি তোমার প্রস্তাব তোমারই মতো কারি মামা আপনি চিন্তিত হবেন না আমার বানু সাজসজ্জা করলে সব ঠিক হয়ে যাবে আমি মলিন হয়ে গিয়েছি যদি এই বিষণ্নতা এভাবেই অব্যাহত থাকে তাহলে ইউজারশিপ যেদিন মুক্তি পাবে তার সামনে কিভাবে দাঁড়াবো নিজেকে কষ্ট দেবেন না আপনি এখনো মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী 
অতীতের মতোই সদা প্রফুল্ল জওয়ান এবং সুদর্শনা আমি পারবো না বিরহ সহ্য করতে আমাকে কিছু একটা করতেই হবে ইউজারসিফ কি করে তালা ভেঙে ফেলল এমনকি আমি দেখলাম সে এই দরজা স্পর্শও করেনি তুই নিজেই ভেঙে গেছিস ঠিক আমারই মতো दरबार चिकित्सक सिन्ह के खबर दाओ हृदपिंड ठीक मत क्या कर उचित हल क्रोध और पेरेशानी के सम्पूर्ण नियंत्रण रखा और परिपूर्ण विश्राम किषध अपन प्रस्तुत कर नियम मत खबर और ओषध शेष ना हवा पर चलाफे सम्पूर्ण निषेध कि कर आलि जनब अवस्था खुब खराब अपना विश्राम दरकार मिसर श्रेष्ठ चिकित्सक सिन्हर कथा विश्वास थका सत्ते विश्राम चलाफे विपज्जनक मिसर अर्थमंत्री दिन रत तलाश कर कथा दिखी फिर एस तुम उपदेश अक्षरे अक्षरे पालन करब सुनु बादशाह अमिन होतेब के बोले अपना समस्त क्ज कैड़े नेबी चिकित्सार दायभार ग्रहण करबना आली जनब जेलखाना 
নিজে নিজেই কেমন কষ্ট পাচ্ছে এই মাথা ব্যথা আমাকে কতল করে ফেলবে জলদি সিন হয়ে কে ডাকো সিন হয়ে কে ডাকো তাড়াতাড়ি আপনি অতিরিক্ত পান করছেন আলী জনাব আপনার মাথা ব্যথা বিমারির মূল কারণ এই শরাব আমার একমাত্র আরামের ঔষধ এটাই যদি এটা আমাকে ডুবিয়ে না রাখতো তাহলে আমি অনেককেই কতল করে ফেলতাম মিশনের মহামান্য বাদশা জনাব আমেন হতে দীর্ঘজীবী হোক ইরানুস এক গ্লাস পানি নিয়ে এসো আলী জনাবকে ঔষধ খাওয়াতে হবে তুমি কি চাও বানতি যে আমার মাথা ব্যথা ভালো হোক যদি তাই চাও তাহলে কেন মাথা ব্যথার কারণ ফাঁস করছো না আপনার মাথা ব্যথার মূল কারণ অতিরিক্ত সারাপ পান এটা কিন্তু আমি আগেই বলেছিলাম বানু কিন্তু মিশরের মহান বাদশা আমার কথা বিন্দু মাত্র কর্ণপাতি করেন না আমার একমাত্র ঔষধ হচ্ছে সরাব আর সরাবি পারে আমাকে প্রশান্তি দিতে সাময়িক প্রশান্তি হলেও এটা আপনার মৃত্যুর কারণ হবে কেন বাহানা করছো আমার মাথা ব্যথা কমাতে পারে এমন কিছু বলো আলী জনাব আমাকে মাফ করবেন যদি আপনি শরাব ত্যাগ না করেন তাহলে আমি বাধ্য হব আপনার অস্ত্রোপচার করতে আর মাথার থেকে মগজের পোকাগুলো বের করে নিয়ে আসতে যে পোকাগুলো আমার মগজ খাচ্ছে এবং আমাকে কষ্ট দিচ্ছে সেগুলো হলো আমনের ইবাদতখানার খাদেম এবং যতদিন পর্যন্ত না তাদের খতম করছি আমি সুস্থ হব না আমি সুস্থ হব না আর অস্ত্রোপচারও করব না কারণ মগজে অস্ত্রোপচার মানে জীবিত থাকার সম্ভাবনা খুব কম তাহলে শরাব ত্যাগ করুন কি বললে এটা শরাব ত্যাগ করব তাহলে এটা খাবো আজকের শরাবটা খুব ভালো বানিয়েছে সে আনুস কম পরিমাণ দিয়েছিস কিন্তু আমি শুধু আমার চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান দিয়ে বলতে পারি যে বিপদে রয়েছেন নিজের দিকে লক্ষ্য রাখবেন তার মানে কি তোর সময় ফুরিয়ে এসেছে আমেন হতে
কি করছো জর্সি ফুল গাছগুলোর পরিচর্যা করছিলাম সে যে কাজটি করে একেবারে জীবন দিয়েই করে জার্সিফের কাছে কোনো পার্থক্য নেই হোক সেটা ফুল চারা রোপণ হোক সেটা ইনসানদের হেদায় সকলে বাইরে যাও তুমি না তুমি তুমি থাকো শুধু যা বলছি ভালো করে শুনবে তোমার আম্মা যান আমুনের ভক্ত এবং খুবই গোড়া সে রাষ্ট্রীয় কাজে কোনোভাবেই যেন হস্তক্ষেপ করতে না পারে আমাকে মমি করার পর আমি যে কবরটা তৈরি করেছি সেখানে আমাকে তা ফোন করবে কিন্তু আমনের কোনো কিছু আমার সঙ্গে দিয়ে দেবে না কারণটা হলো এই যে আমি আমন খোদাকে বিশ্বাস করি না আর আরেকটা কথা আমনের খাদেমগণ বিপজ্জনক আর আমনের খাদেমগণ আইন নিজেদের ভোগে ব্যবহার করেন আর নিজেদের লাভের জন্য তারা যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারে তাদের বিশ্বাস করবে না তাদের জোরালো সুপারিশ পুতিফারকে জানাবে সে বিশ্বাসের খেয়ানত করবে না তোমার আম্মা জানকে সম্মান করবে কিন্তু বিশ্বাস করবে না তোমার স্ত্রী নেফ্রদিদিকে ভালোবেসো তুমি একাধিক সন্তানের অধিকারী হবে আমি চাই না আমার বংশ নির্বংশ হোক আর আমার মিশরের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখো বিলুপ্ত যেন না হয়ে যায় বিলুপ্ত না হয়ে যায় খুব দক্ষতার সাথে রাজকার্য পরিচালনা করবে আমি তোমার কাছে আশা করছি যে তুমি খুব দক্ষতার সাথে দক্ষতার সাথে এই পাপাচারীদের অবশ্যই শাস্তি প্রদান করবে খোদাফিস
যে সালতানাতের সকল তাজিম অর্ধ নিমজ্জিত থাকিবে আজ তৃতীয় আমেন হতেবে সূর্য অস্তমিত হল আগামীকাল চতুর্থ আমেন হতেবে সূর্য উদিত হবে আজকে তৃতীয় আমেন হতেবকে মমি করা হবে আর আগামীকাল চতুর্থ আমেন হতেবকে সিংহাসনে বসানো হবে আমার বানু নিজেকে সবসময় এতটা অপবাদ দেবেন না আপনি সবসময় আমাদের কাছে বানু ঝুলে খাই থাকবেন বরং অতীতের চেয়ে আরো প্রিয় হবেন আমার বানু আপনি তো জানতেন আজ তৃতীয় আমেন হতেবের অন্ত্রিষ্টিক্রিয়া ছিল জানতাম কিন্তু আমার মন ভালো নেই আমার কাছে এই আমেন হতে বা অন্য আমেন হতে কোনো মূল্য নেই আপনার অংশগ্রহণ করা উচিত ছিল মিশরের সকল সম্ভ্রান্ত নারী সেখানে ছিলেন আমার মনে যে আহাজারি চলছে অন্য কোনো আহাজারি নেয়ার ক্ষমতা নেই আমার তাহলে আগামীকালের জাসেনের কি করবেন সিংহাসনে আরোহণের জাসেনে অংশগ্রহণ না করে থাকতে পারবেন ও আগামীকাল জাসনে যেতে বাধ্য আমি কিন্তু এই বার্ধক্য লুকানোর জন্য সাজ সজ্জা অলঙ্কারাদি কিভাবে সম্ভব আমি পারবো না আমি শুনেছি যে চতুর্থ আমেন হতে নাকি আমাদের আমন খোদা একেবারে বিশ্বাসী নয় যদি বিশ্বাসী নাই হয় তবে কি করে অজ্ঞা মোহর তার মাথায় মুকুট পড়ায় এটা একটা আনুষ্ঠানিকতা কোনো উপায় নেই প্রাচীনকাল থেকেই প্রধান খাদেম আর আজিজে মিশর বাদশার মাথায় মুকুট পরিয়ে থাকেন আমার বিশ্বাস যে চতুর্থ আমেন হতেবের হুকুমতকালে মিশরে অনেক উন্নতি হবে তার আমন এবং ইবাদতখানার খাদেমদের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই আর সেটাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে
হে পবিত্র নীল নদ অববাহিকার প্রভু হে প্রাচীন মিশরের গৌরব ও ঐতিহ্যদাতার প্রভু হে মহান খোদা আমুনের অংশীদার মিশরের সাধারণ জনগণকে কুত্রদানকারী নীলনদকে বশ্যতা ও সুফল দানকারী মিশরকে উচ্চ মর্যাদায় আসীনকারী এবং মজবুত ভিত্তি প্রদানকারী চতুর্থ আমেন হোতেপ আমাদের জওয়ান বাদশাকে সকল ফেরাউনের কুদ্রত এবং ঠস্য শ্যামল পবিত্র নীলনদ সহ মিশরের উচ্চ মর্যাদা ও সকল কিছুর উপরে তার আনুকূল্য প্রদান করুন এবং তার শক্তি বৃদ্ধি করুন তাকে দুশ্মনদের মোকাবেলা করতে এবং মিশরকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে তাকে হেদায়ত দান করুন এবং যোগ্য শাসক হিসেবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করুন একই সাথে তাকে আমন খোদার প্রতি আনুগত্য আনতে সহযোগিতা করুন সাবাস সাবাস ইসমুত এই বাড়িটি নির্মাণে তুমি তোমার দারুণ দক্ষতা দেখিয়েছ আমি পূর্বেও বাড়িঘর নির্মাণকারী ছিলাম মিশরে অনেক বাড়িঘর তৈরি করেছি আমরা কিন্তু সবাই তোমারই মতো আমরা নিজেদের মতো করে দুনিয়াটা তৈরি করি তারপর সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে যাই একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে ইনসানদের জন্য দুনিয়াতে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ খবর হচ্ছে মৃত্যু তাই নয় কি হ্যাঁ তা তো ঠিকই ইউজারশিপ জনাব আমিন হতে মারা গিয়েছেন এবং চতুর্থ আমিন হতে সিংহাসনে বসেছেন হ্যাঁ রুটির ঝুড়ি খালি করার সময় আমি তা সিপাহীদের কাছ থেকে শুনেছিলাম হুকুমতে তাকাত বাহনের ন্যায় স্থায়ী সবসময় শুধু চালকগণই পরিবর্তন হয়ে থাকে শুরুতে প্রথম আমেন হোতেব তারপর দ্বিতীয় আমেন হোতেব তারপর তৃতীয় আমেন হোতেব আর আজ চতুর্থ আমেন হোতেব আমি বাল্যকালে তাকে দেখেছি ধারণা করছি সে অন্যদের চাইতে উপযুক্ত হবে শুনেছ কে ইসমুত তৃতীয় আমেন হোতেব ঘর বাড়ি ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন
खबर दी गुरुपूर्ण तलब खबर दी द्रुत देखा करते बोलो जाओ द्रुत करो जाओ ठीक बरकत कल्याणमयी इरानुस तुम खबर व्याख्या तीन दिन पर तुम तुम पूर्व पेशा फिर जाते सी हिसाब से सम्मान और मर्यादा पा जनबार खेत मध्य हाजिर जनब कीस तुम तीन दिन पर शस्ती स्वरूप फाँसी काष्ठे झुलबे तुम्हें झुलिए रखा और पाखीरा तुम देह ठुकरे ठुकरे खा हमें ये भूले गए षाटा बचर पार हो ग सम्मानित बानु 
আমার কাছে পাঁচ ছাড়ে খোয়াবের জন্য ভালো পথ রয়েছে বানু যদি অনুমতি দান করেন খোয়াব বিশ্লেষণকারীগণ চলে এসেছেন তোমার পথের এখন দরকার নেই बर्णना करते जरा व्याख्या दीते देखल सात मोटा तजा गुरु प्रबल घूर्णिझड़े मध्य नील नदर भेतर उठे যদি মহামান্য বাদশাহ অনুমতি দান করেন তাহলে খোয়াব ব্যাখ্যাকারীরা একে অপরের সাথে আলোচনা করে নিক কোনো সমস্যা নেই যত সময় চান নিতে পারেন শুনে মনে হলো এর গভীর নিশানা রয়েছে আপনারা কি এর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন এই খব ব্যাখ্যাহীন নয় কিন্তু জেহেনে কিছুই ঢুকছে না কেন জেহেনে কিছু ঢুকবে না আসলে আমরা এই খোয়াবের কোনো কুল কিনারা পাচ্ছি না তাহলে বলে তো এটা বিশৃঙ্খল খোয়াব जनब चतुर्थ आम होते आपनार खोबी विशृंखलामय और व्याख्या খোয়াবটি বেশ জটিল ও আতঙ্ক মিশ্রিত আমরা এরকম বিশৃঙ্খল খোয়াবের ব্যাখ্যা দিতে অক্ষ আপনারা এটাই স্বীকার করুন যে আপনারা খোয়াবের ব্যাখ্যা জানেন না সকল বিবেকবান মানুষই বুঝতে পারে যে এই খোয়াবের যথেষ্ট অর্থ রয়েছে মহামান্য বাদশাহ নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন আমাদের খোয়াবের ব্যাখ্যা প্রদানকারীর অত্যন্ত সুদক্ষ তাদের সামর্থ্য নিয়ে কিন্তু আমার বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই যদি বাদশার খোয়াবের কোনো ব্যাখ্যা থাকতো তাহলে তারা অবশ্যই বলতো আমি খোয়াবের ব্যাখ্যা চাই এবং আপনারাই জবাব দেবেন উত্তেজিত হবেন না মহামান্য বাদশা এটা আপনার শরীরের জন্য ক্ষতিকারক আমি আপনার জন্য মহামান্য বাদশার কাছ থেকে কিছুটা সময় চাইতে পারি নিঃসন্দেহে আমার খবের ব্যাখ্যা আছে কিন্তু আমার খবের ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো হিম্মত তাদের কাছে নেই এখন তো বানু অনুরোধ করছে আপনাদের ফুরসাত দিতে কিন্তু আমার খবের ব্যাখ্যা আমার চাই बानु अनुमति दिल ना जो दी अवश्य बोलत 
তারা হয়তো ভেবে নিয়েছিল যে আপনি খোয়াবের ব্যাখ্যা দেবেন তারা তো আর বোঝেনি যে আপনি ইউজার সিফের কথা বলতে চান কেন আপনি তাদেরকে বলেননি যে আপনি কাকে বলবো পুতিপারকে যে তাকে জেলে পাঠিয়েছে নগ্গা মোহরকে যে তার খোলাখলি শত্রু যাই হোক না কেন এখন আপনি বাদশার কাছে ইউজার সিফের কথা বলুন অবশ্যই বলবো সাত বছর পূর্বে এইটা করা উচিত ছিল সাত বছর পূর্বে যদি মরহুম বাদশার সামনে ইউজার সিফকে উপস্থিত করতে পারতাম জানি না কেন ভুলে গিয়েছিলাম সে আমাকে একাত্মবাদী খোদার দিকে দাওয়াত করেছিল আমার খোয়াবের সুন্দর একটা ব্যাখ্যা করেছিল ওই সকল দয়া ওই সকল মেহেরবাণি আর আমি কিনা একটা ছোট্ট তাগাদ ভুলে গিয়েছিলাম যেটা কিনা আমার পয়গম্বরের তাগাদ লানো তামার পরে লানো তামার পরে আমি কিভাবে তার মুখোমুখি হব আপনার একদমই উচিত হয়নি ইউজার সিফের তাগাদ ভুলে যাওয়া আচ্ছা আপনি আমাকে বলুন তো আপনি কি করে ভুলে গেলেন সন্দেহ নেই শয়তানের লানত আমার ভুলে যাওয়ার কারণ হয়েছে এই ভুলের জন্য আমাকে অবশ্যই প্রাশ্চিত্ত করতে হবে অবশ্যই করব আমি পরপর দুই রাত ভিন্ন আকৃতির খোয়াব দেখলাম এখন তো আমাকে আর বলতে পারবেন না যে আমার খোয়াবের কোনো ব্যাখ্যা নেই একদমই চালাকি করবেন না আমি খোয়াবের ব্যাখ্যা চাই আপনারা না পারলে স্বীকার করুন যেন আপনাদের জ্ঞান সম্পর্কে বুঝতে পারি আজ রাতে আমার খোয়াবের ব্যাখ্যা চাই যদি খোয়াবের ব্যাখ্যা না দিতে পারেন তবে পায়ে বেরি পরিয়ে সবাইকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে সন্দেহ নেই যে আপনার খোয়াবের যথেষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে কিন্তু এরা তা দিতে পারছে না তাহলে উপায়টা কি যদি ব্যাখ্যা করতে না পারে রাস্তা তো আছে আমুনের খাদেমগণ এবং খব বিশ্লেষণকারীদের অহংকার চূর্ণ করার দারুণ একটা সুযোগ আপনি আপনার খবের ব্যাখ্যা তাদের কাছ থেকে আদায় করে নিন আমিও আশা করছি তারা খবের ব্যাখ্যা দিতে পারবে না
সম্মানিত বানু অনুমতি দান করুন কি বলতে চাও তুমি বাদশাহ আমিন হোতেবের খোয়াবের ব্যাখ্যা জানো নাকি অনেকটা ওই রকমই ইরানুস এ বিষয়ে না গলানোর দরকার নেই বাদশার ক্রোধ বাড়িও না কিছু কি বের করতে পারলে এই খোয়াবের ব্যাখ্যা খুবই মুশকিলের কাজ যেহেতু আমরা নিজেরাই বুঝতে পারছি না তবে ব্যাখ্যা করব কি করে জানাব আমাদেরকে আরো এক রাত সময় দিন যদি না পারো আমি নিজে তোমাদের কতল করব তোমরা আমাকে ও আমুনকে লজ্জায় ফেলে দিলে আমুনের এবাদত খানার খোয়া ব্যাখ্যাকারী ও জ্যোতিষীগণ আপনার কাছে একটি রাত ফুসরত চাইছেন ফুসরতের কোনো উপায় নেই বছরের পর বছর বসে বসে খেয়েছেন এখন উপায় খুঁজে বের করুন আজ এবং এই রাতেই আমার খোয়াবের ব্যাখ্যা প্রদান করুন মহামান্য বাদশাহ এরা মিশরের খুব নামি দামি খোয়াব ব্যাখ্যাকারী ও জ্যোতিষী যদি এক রাত ফুসরত পায় তবে অবশ্যই ব্যাখ্যা দেয় আজে কথা বলবেন না মোহন পুরোহিত তারা বসে বসে ভাও খাওয়া লোক ধূর্ত ইঁদুরের ন্যায় শুধুমাত্র তেবসের লোকদের কাছ থেকে স্বর্ণ মুদ্রা হাতিয়ে নেওয়ার লোভে ওত পেতে থাকে এবং এরা বেয়াউরিস কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করতে থাকে আপনি আবারও উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন এটা আপনার বিমারির জন্য খারাপ হতে পারে আজ হয় তারা ব্যাখ্যা দান করার জন্য মুখ খুলবে না হয় কুকুরের ন্যায় দৌড়া রাঘাতে জর্জরিত করব জনাব অজ্ঞামোহর সতর্ক থাকুন আজকে কেউ আমার আঘাত থেকে নিরাপদ নয় এদের পক্ষ নেবেন না নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ আনুন মহামান্য বাচ্চা নতুবা শরীর আরো খারাপ করবে এদের সকলকে হাজতে নিয়ে যাও ওই সময় আজাদ হবে যখন আমার খবর ব্যাখ্যা দিতে পারবে प्रचंड रेगे अहेतुक कथा तुम चाकी चले আমার বিশ্বাস রয়েছে যে সে খোয়াবের মুশকিল আসানের উপায় খুঁজে পাবে আমার বানু আমি অনুরোধ করছি আমাকে অনুমতি দিন তাদেরকে নিয়ে যাও কি করছো কি করছো জনাব অজ্ঞা মোহর কিছু একটা করুন এসব আপনি কি করছেন হে নারা হচ্ছেন আমুনের খাদেম আমুন খোদ অসন্তুষ্ট হবেন বিরত থাকুন আলী জনাব ইরানুস আপনাকে কিছু একটা বলতে চাইছে তাদের ছেড়ে দাও বলো ইনারুস আমি শুনছি আমি মহামান্য বাদশার মুশকিল আসানের জন্য একটা পথ জানি তুই আমার খবের উপায় জানিস জি আলী জনাব হা <laughs> 
লজ্জিত হওয়ার মতোই যান নিজেদের নীল নদে ডুবিয়ে মারুন আমুন মন্দিরের জাদুকর ও খোয়াব বিশ্লেষণকারীগ নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ওই সময় আমার সাক্ষী কি না আমার জন্য উপায় খুঁজে পেয়েছে বল বল ইরানুস একজন এব্রানি গোলাম যে এখন হাজতে রয়েছে একজন হাজত বন্দি এব্রানি গোলাম মহামান্য বাদশা আমি যখন আপু পিসের সঙ্গে হাজতে ছিলাম দুইজনই খোয়াব দেখেছিলাম ওই কয়েদি জোয়ান সেই খোয়াবকে হাজত থেকে আজাদ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিল এবং আপু পিসের খোয়াবকে ফাঁসির ব্যাখ্যা করেছিল তিন দিন পর দুটি ব্যাখ্যায় মিলে গেল ইরানুস তুই কি জানিস বাদশার সাথে ঠাট্টা মশ করার ফল কি হতে পারে নিশ্চিত থাকুন আমার প্রভু নিশ্চিত থাকুন ও কি বলছে পুতিফার পুতিফার ও সঠিক বলছে আমার প্রভু ধারণা করছি আমি ওই জওয়ানটাকে চিনি আমার খোয়াবের জন্য আগামীকাল পর্যন্ত ফুরসাত দিচ্ছি ফুরসাত রয়েছে চলে যাও নীল হ্রদের আশেপাশে গোবর পড়ে আছে গিয়ে দুর্গন্ধ শুকো চলে যাও আমি আগামীকালের ভেতরে আমার খোয়াবের ব্যাখ্যা চাই দূর হও সময় নষ্ট করো না এক্ষুনি হরেন হোপের সঙ্গে জাবিরা কারাগারে চলে যাও আর আমার খোয়াবের ব্যাখ্যার তালাশ করো এই জওয়ানের নামটা কি ইউজার সিফ তবে এব্রানি ভাষায় একে ইউসুফ ডাকা হয় নামটা পরিচিত ধারণা করছি এই নামক যুবককে অতীতে জনাব পুতিফার ক্রয় করেছিল ঝাভিরা কারাগার রওনা হও সেনাপতি হরেন হো প্রবেশ করতে চাইছেন রওনা হও গভীর রাতে জনাব হরেন হোক কি কারণে এই কারাগারে আসলেন বাচ্চার ফরমান পালন করতে গেলে কোনো দিন রাত লাগে না কি ব্যাপার ইরানুস কোনো অপরাধ করেছ জেলখানে এলে যে না আমরা ইউজার সিপকে দেখতে এসেছি আমরা মহামান্য বাচ্চার পক্ষ থেকে এসেছি খুব ভালো তো 
회식으로 ইরানুস বন্ধ করো বন্ধ করো এসব কথা আমাকে ক্ষমা করো ক্ষমা করো আমাকে তুমি আমার কাছে ছোট্ট একটা তাগাত করেছিলে কিন্তু আমি সেটা তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলাম লজ্জায় আমি তোমার সামনে আসার সাহস পাচ্ছিলাম না তুমি নিজে থেকে কিছু করোনি ইরানুস তোমার লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই আমার তাগাত ভুলে যেতে তুমি বাধ্য হয়েছ তোমার ভুলে যাওয়া ছিল এক ধরনের হেকমত এখানে যেমন আমি ভালো বন্ধু পেয়েছি তেমনি ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করার ফুরসত পেয়েছি ইরানুস কি হলো যে তুমি আবার জাভিরা কারাগারে ফিরে এলে ইউজার শিবকে স্মরণ করলে বলবো বলবো আমাকে মিশরের বাদশা জনাব আমেন হতে বেখানে পাঠিয়েছে একটা স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য দেবসের সকল জাদুকর খোয়াব ব্যাখ্যাদানকারী এই খোয়াবের ব্যাখ্যাদান করতে অক্ষম হয়েছে যদি বাদশা খোয়াব না দেখত তবে সম্ভবত তোমার কথা স্মরণেও আসত না আমার বুঝলাম না একটু বুঝিয়ে বলো তো আমাকে বাদশা খোয়াবে দেখেছে ষাটটা মোটা তাজা গরুকে একটি শুকনো গরু গিলে খেয়ে ফেলছে এবং ষাটটি সতেজ গমের শিস ষাটটি মৃত গমের শিস দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মহান একাত্মবাদী খোদার ইচ্ছায় এই ব্যাখ্যা আমার কাছে আছে কিন্তু আপনার উচিত নয় এই খোয়াবের ব্যাখ্যা করা যদি না আমেন হতে আপনাকে এই হাজত থেকে মুক্ত করেন মহান খোদাতালা আমাকে খোয়াব ব্যাখ্যাদানের তৌফিক দিয়েছে আর নেক কাজের জন্য দর কষাকষি করা কোনো ইমানদারের জন্যই উচিত নয় তুমি বাদশার কাছে ফিরে গিয়ে অবশ্যই বলবে যে সাত বছরের জন্য অফুরন্ত নাজ নিয়ামত আসছে এই সাত বছর চাষাবাদ করুন আর ফসল ঘরে তুলুন সাত বছরে ফসল শুধু জীবন ধারণের জন্য খাওয়া ব্যতীত বাকিটা সঞ্চয় করবে কারণ পরের সাত বছর শুধু দুর্ভিক্ষ আর খরা থাকবে এই দুর্ভিক্ষের সময় সঞ্চয়কৃত খাদ্য শস্য সাধারণ মানুষের জন্য ব্যবহৃত হবে যাতে মানুষ কষ্ট না পায় খোয়াবের ব্যাখ্যা এটাই খোয়াবের ব্যাখ্যা এটাই আমি নিশ্চিত যে জাদুকর ও খোয়াবের ব্যাখ্যাদানকারী খোয়াবের ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম হয়েছিল আমি নিশ্চিত এই খোয়াবের ব্যাখ্যা শুনে মহামান্য বাদশা অনেক খুশি হবেন অনেক খুশি হবেন তবে যত দ্রুত সম্ভব আমি রাজমহলে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ চলে যাবে আবার ভুলে যাবে না না আমি আজই তোমাদের কাছে আবার ফিরে আসবো আমাদের বিশ্লেষণ 
আপনি যেটাই মনে করুন না কেন আমরা আমাদের দুর্বলতা স্বীকার করে নিচ্ছি আমরা অনেক গবেষণা করে যেটা খুঁজে পেয়েছি তা হল এই বছরটিকে গরুর জন্য অশুভ বলা যেতে পারে আমারও তাই মনে হয় চুপ করো তোমরা এই কথা গিয়ে বাচ্চাকে বলবে এই ব্যাখ্যা শুনলে বাচ্চা তোমাদের মাথা কেটে নেবে আমি ওই কয়েদি জুয়ানকে চিনি ভয় পাচ্ছি ও না খোয়াবে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করে তোমরা কি শোনি ও ইরানুসের খোয়াবের ব্যাখ্যা প্রদান করেছিল এটাও যদি করে ফেলে তাহলে তোমাদের কি হবে জনাবে মালিক খোয়াবের বিশ্লেষণ তো অনেকেই করে থাকে কখনো কখনো মিলেও যায় এটা নিয়ে এত চিন্তার কি আছে নির্বোধ কথা আমুনের এবাদত খানার খাদেম গণ একজন গোলামের কাছে পরাজয় বরণ করবে এটা কোনো সমস্যা নয় তাই তো তাই তো সমস্যাই তো এই জোয়ানের নাম ইউজার সিফ সে এক খোদার ইবাদতকারী তার বিজয় মানে আমুনের পরাজয় হিসেবে পরিগণিত হবে সে একজন কাফের তার আমুন খোদায় ইমান নেই আমার খবের ব্যাখ্যা এনেছিস নাকি পূর্বেই বলেছিলাম সে বড় মাপের খোয়াব ব্যাখ্যা দানকারী সে কি বলেছে ইউজার্সি বলল ষাটটি মোটা তাজা গরু ও ষাটটি সতেজ গমের শিষ সাত বছর অপরন্ত ফসলের নিশানা এবং শুকনো গরু ও শুকনো গমের শিস দুর্ভিক্ষ ও শুকনো মৌসুমের নিশানা সাবাস এটাই হবে এই বিশ্লেষণ আমার খবের সঙ্গে সর্বাধিক সংহতিপূর্ণ এটাই হবে এই ইব্রানী গোলাম যা কিছু বলে আমি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি তুমি তাকে চিনো কেন নয় তার সম্বন্ধে আমি অনেক কিছুই অবগত আছি ইরানোস এই কয়েদি দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় কোনো উপায়ই বলে দেয়নি কেন নয় আলী জানাব সে বলল সাত বছর অফুরন্ত চাষাবাদ করতে হবে এর মধ্যে থেকে সঞ্চয় করতে হবে এরপর দুর্ভিক্ষ ও শুষ্ক মৌসুমের সময় এই সঞ্চয় থেকে ব্যবহার করতে হবে এটি পরিপূর্ণ সমাধানের পথ কিন্তু কিন্তু গম তো সাত বছর মজুত করা সম্ভব নয় সম্ভবত ওই কয় দিয়ে এর উপায় জানে হ্যাঁ অবশ্যই এটাই হবে এই এব্রানী গোলামটাকে আমি দেখতে যাচ্ছি তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো এই খবের বিশ্লেষণ ও সমাধানের পথ গোপন রাখবেন দেখতে চাই এবাদতখানার খাদিমগণ কিভাবে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন নিঃসন্দেহে এই হেকমতপূর্ণ ব্যাখ্যা অজ্ঞামোহর ও ইবাদতখানার খাদেমদের মরণ তীর হিসেবে আঘাত করবে বলে আমার বিশ্বাস আমি নিশ্চিত যে তারা বাদশার খোয়াবের ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম হবে অজ্ঞামোহর পরাজিত হবার চেহারাটা দেখার মতোই হবে ইউজার্সিফকে আনার জন্য টম টম বা পালকি দরকার দ্রুত কর রওনা হ
जनब बेपार की जनब हरें हो पुनर जाभिरा कारागारे आगमन कर लें आजादेदेद सहज न जाओ चलो देखी राजमहल निरापत्ता प्रधान जनब हरें हब अपना सर्वदा संगी होते क्षमा प्रयोजन कारण क्षमा पा से गुणागार नारी आंगुल करतने घटना पुंगानुपुख अनुसंधान करें तब सत्य बड़ी आस तुम उचित सुवर्ण सूझकटी क्या लगान जेलखाना बहरे गुमारे दुर्नम दूर करते दरबारे उच्च माकामे बसानो की उचित होरानुस के बोल जुलेखा पुती फर सकल घटना बादशार फाश कर दी जुलेखार उचित अवश्य जुड़ीबाना देव अभी तो एखे कारो नाम उच्चारण करा ता के बचर पर बचर महब्बत करज नियमते लालन पालन करी तर कृतज्ञ बचर पर बचर तुम्हें हाजते भरे रेखे तरा आशा करी तुम्हार अतीत महानुभवता और गुरुत्व तरा उपलब्धि कर नारी आंगुल करतने घटनाटा कि नारीगण आपनी शुद्ध महामान्य बादशाह के बोलें नारी आंगुल करतने घटनाटी की छो उन्नी जदि अनुसंधान करें तो अवश्य सत्य बैरिए आस मिसर राजमहल अदिवासी और लोकजन एखो से घटनाटा मन आबी भलो आबारों खाली हाथ फिर जारूद तुम्हारे उजारसिफ सबा भलो थे हाँ अफसोस तुम्हें चले गई तो हतेबर का सब खुले बोलते और जुलेखार ऊपर प्रतिशोध नीते चिंता करो ना तारा अति द्रुत फिर आस एर 
এরকম তো আগে শুনিনি আমি একজন অপরাধীকে আজাদ করার ইচ্ছে প্রশ্ন করছি আর সেই অপরাধী জেলখানা থেকে আজাদ হওয়ার শর্ত ঠুকে দিচ্ছে জি এমনই আলী জনাব তিনি মহামান্য বাদশার কাছে তাগাদ করেছেন নারীদের আঙ্গুল কর্তনে ঘটনাটা কি সেটা যাচাই করে দেখতে ঘটনাটা কি अनुमति दान करें ओ नारी एखने हाजिर करते एक जल्दी करो जानते चाह विषय अच्छा ठीक है দেখেছেন জনাব পুতিফার কতটা কষ্ট পেয়েছেন হুম আমি বুঝতে পেরেছি এটাই এই জোয়ানের বন্দি হবার কারণ বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা এটা পুতিফারের স্ত্রী জুলেখা তার গোলাম ইউজার সিফের দিকে নজর দিয়েছিল আনু জুলেখা ও রুদমনকে আমার কাছে ডেকে পাঠাও জনাব প্রতিবার তো বানু জুলেখার উপর অভিমান করে আছেন জানি না কি হবে সেই সব নারীদের নাম জানতে চাই যারা ইউজার সিফের কারণে আঙ্গুল কর্তন করেছিল তাদের নাম দিয়ে কি হবে মহামান্য বাদশাহ তোমাকে এবং ওই সকল নারীদেরকে তার দরবারে তলব করেছে রুদামন বানু জুলেখা ও কারিমামা যে সকল নারীদের নাম বলবে তাদের অতি সত্তর দরবারে জমায়েত করবে খোদা বান্দেকার বাদশার আদেশ এটা কেন তাদেরকে তলব করার কারণটা কি বাদশা তাদেরকে কেন কেন ডেকে পাঠিয়েছে বাদশা ইউজার সিফকে আজাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কিন্তু ইউজার সিফ একটা শর্ত দিয়েছে সে চায় তার সেই ঘটনা তদন্ত হোক তাই বাদশা আমেন হতে সেই মজলিসে উপস্থিত সকল নারীদের তলব করেছেন যাতে সে জানতে পারে ইউজার সিফ গুণগার না নিষ্পাপ সন্দেহ নেই যে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে বিচারের মুখোমুখি এতে বিন্দু মাত্র কোনো সন্দেহ নেই যে ইউজার সিফ নির্দোষ প্রমাণিত হবে আর তুমি তোমার পাপে শাস্তি পাবে এই অপমান আমার প্রাপ্য কেউ যদি নিষ্পাপ কাউকে জেলখানায় নিক্ষেপ করে অপমান করে তবে এটাই তার প্রাপ্য হওয়া উচিত এতে আমিও অপমানিত হব তুমি বহু পূর্বে আমার সম্মান ঢাক ঢোল পিটিয়ে চূর্ণ করেছ রুদামন নিজ দায়িত্বে জুলেখার মুখ থেকে নাম শোনো আর তাদের তলব করো তাদের নিয়ে আমেন হতে পেয়ে রাজমহলে যাব আমি জুলেখার চাই তো বেশি অপরাধী আমেন হতেব যখন সওয়াল করবে যে এই নিষ্পাপ যুবককে কেন বছরের পর বছর কারাগারে রেখেছিলাম তখন কি জবাব দেব তাকে কি হয়েছে 
যে সকল নারী জুলেখার জাসানে হাজির হয়েছিল তাদেরকে সহ বানু জুলেখাকে বাচ্চা আমেন হতে তার দরবারে তলব করেছেন কোন নারীগণ যে সব নারী তাদের আঙ্গুল কর্তন করেছেন ওই সকল আঙ্গুল কাটা নারী দিয়ে বাচ্চা কি করবে কি বন্ধ করো মেনি সাবু বাচ্চা আসলে জানতে চান ইউজারসেফকে কেন কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো এই নারীদের সাথে তার সম্পর্ক কি তার মানে যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে ইউজারসেফ কোনো গুনাহ করেনি তবে তাকে আজাদ করে দেবে তাই না আমিও মনে প্রাণে চাই ইউজারসেফ আজাদ হোক একই সাথে বানু জুলেখা সহ তেবেসের এই নারীগণের কঠোর সাজা হোক আশা করছি বানু জুলেখা ইউজারসেফের হকের প্রতি যে অন্যায় করেছে তার জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে তাই না তাই হোক आदेश छो जरा जुलेखार मेहमानदारी संघटित घटन उपस्थित छे तरह सबा के ग्रेफ्तार कर राजमहले ग এমন যেন না হয় আমেন হতে বিউজারসিফকে আজাদ করেছে আর ওই নারীদেরকে শাস্তি স্বরূপ গ্রেফতার করার আদেশ দিয়েছে মেনি তাতেনকে আজাদ করার জন্য আমার কি করা উচিত মেনি তাতেন অবশ্যই আজাদ হবে একদম চিন্তা করো না আমাদের একজন প্রতিনিধিকে সেখানে পাঠাও দেখো ইউজারসিফকে আজাদ দেয় কিনা দুশ্চিন্তার সময় শুরু হয়ে যাচ্ছে যদি ইউজারসিফ আজাদ হয়ে যায় তাকে কি করব তাহলে গরিব ও সবলহীনদের পরিবর্তে সম্ভ্রান্তদেরকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে মুশকিলের কি আছে একবার নয় ব্যতিক্রম কিছু হোক তুমি এখানে অপেক্ষা করো তিন দিন অতিবাহিত হলো একটা স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে পড়ে আছো তোমরা এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক আজকে যদি আমেন হতে তার খোয়াবের ব্যাখ্যা চায় তাহলে কি জবাব দেবে তোমরা বলবে যে আমরা খোয়াবের বিশ্লেষণকারীগণ খোয়া ব্যাখ্যা করতে না পেরে পেট পূজা করে যাচ্ছি 
কি বলবে আমরা খোয়াবের বিশ্লেষণ করতে অক্ষম হয় আজ তোমরা আমেন হতে বের খোয়া ব্যাখ্যা করবে নয় তো আমি তোমাদের প্রত্যেকের যান কতল করে তোমাদের পশ্চিমের দুনিয়ায় নিক্ষেপ করব কথাটা মনে রেখো জলাবে আলী অজ্ঞা মোহর তুমি আবার কি বলতে চাও কি হয়েছে আমি দেখে এলাম যে পুতিফার পানু চুলেখা ও মিশরের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত নারীদেরকে রাজমহলের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমার মনে হলো যে তাদেরকে কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে আলী জনাব কিছু কি জানতে পারোনি সওয়াল করেছিলাম কেউ কিছু বলতে পারেনি কয়েক বছর পূর্বে তোমরা মিশরের নারী সমাজ আর ইউজার্সিফের মধ্যে একটা ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল ওই ঘটনার হাকিকত কি আমি জানতে চাচ্ছি যখন তোমরা ইউজার্সিফের দর্শন করেছিলে তোমাদের মধ্যে তখন কি ঘটেছিল আমি তোমাদের বলছি তোমাদের জবানে কি ভাষা নেই সেদিন কি ঘটেছিল আমরা ইউজার্সিফের মধ্যে নোংরা বা বিকৃত রুচির কিছু দেখি ইউজার্সিফের মতো পাক পবিত্র মনের অধিকারী ও পরহেজগার আমি কখনো দেখিনি একজন আসমানি ফেরেস্তাকে কি খারাপ ও নাপাকি কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় জানতে চাই তোমাদের আর ইউজার্সিফের মধ্যে সংগঠিত ঘটনায় কে দোষী ছিল ইউজার্সিফ কি ভুল থেকে বিরত ছিল না সে কি কোনো গুণাহ করেছিল চুলেখার জবাব জানতে চাই আপনাদের দুইজনের ভেতরে অপরাধী কে ছিল আপনি কি ইউজার্সিফকে গুণাগার ভাবেন নাকি নিষ্পাপ আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই ঘটনার পর্দা আমি উন্মোচন করব এবং কোনো মিথ্যাবাদীকে শাস্তি থেকে রেহাই দেব না এবং নারীদের মধ্যে থেকে আপনি এই ঘটনা পরিষ্কার করে খুলে বলবেন আমাকে হ্যাঁ বলবো আজ সত্যটা উন্মোচিত হবে যে হাকিকত বছরের পর বছর লুকায়িত ছিল সেটাও প্রকাশিত হল আমার স্পষ্ট হাকিকতের মোকাবেলায় স্বীকারোক্তি ব্যতীত তিক্ত আর কিছুই নেই আমি বছরের পর বছর ধরে ইউজার সিফের মতো পাক পবিত্র এক আত্মার প্রতি প্রেম মুগ্ধ ছিলাম ইচ্ছা ছিল তাকে হস্তগত করব তাকে জেনার কাজে লিপ্ত করব আমি কিন্তু সে পাক পবিত্র তাকে প্রাধান্য দিয়েছে প্রত্যাখ্যানের হাত আমার দিকে নিক্ষেপ করেছে এটা তো ঠিক যে ইউজার্সিফ আপনাদের গোলাম ছিল আর একজন গোলামের প্রতি মালিকের হক থাকবেই কিন্তু আপনার তো একজন স্বামী রয়েছে আপনার কি এরকম করা উচিত হয়েছে অপরদিকে তুমি তো আমুন মন্দিরের ইলাহিও ছিলে আমুনের সহধর্মিনী হিসেবেও পরিগণিত তোমার এ ধরনের কাজ করা একদম শোভা পায় না তাহলে স্বীকার করছেন যে অপরাধী আপনি ছিলেন ষড়যন্ত্র আপনি করেছেন আর কিনা নিষ্পাপ ইউজার্সিফকে কারাগারে আপনি প্রেরণ করেছেন আমি নিজেকে গুণাহার এবং ইউজার সিফকে নিষ্পাপ স্বীকার করছি মেনি সাবু জি বলুন জানাব রুদ্রামন এই টম টম নিয়ে ইউজার সিফের কারাগারে যেতে পারবে তুমি ইউজার সিফের কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি চোখের পলকে যেতে পারবো কিন্তু তার সাথে কি কাজ তাকে বলবে যে বানু জুলেখা এবং মিশরের অন্যান্য নারীগণ তাদের ভুল স্বীকার করেছে তারা ইউজার সিফকে নির্দোষ বলেছে সে অতি দ্রুত ছাড়া পাবে কখন 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 সে আজাদ পাবে না অতি দ্রুত তাড়াতাড়ি যাও জি 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 
মেলিসাবুকে জাভিরা কারাগারে নিয়ে যাও এবং অতি দ্রুত ফিরে এসো চলো 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 একটা কথা সত্যি করে বলো তো নারীগণ তোমরা মোহগ্রস্ত হয়ে হাত কেটে ফেললে তাকেও দেখলো না জি অনেকটা সেই রকমই আমরা সকলেই নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিলাম সত্যি বলছি ইউজার্সিফ একজন পাক পবিত্র মানুষ সে একবারের জন্য আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি ও একবারও আমাদের ধোকায় পা দেয়নি আর আমাদের কাছে পরাজিত হয়নি এরকম জোয়ান আসলেই প্রশংসার যোগ্য তার সম্পর্কে অনেক প্রশংসা শুনেছিলাম এতদিন আমি সেটা বিশ্বাস করিনি আমি কিন্তু তা বিশ্বাস করছি না ও একজন রক্ত মাংসের মানুষ এটা কি করে সম্ভব কেন ইউজার সিফের সাথে ষড়যন্ত্র করেছ কেন এই রূপ দুর্লভ জোয়ানকে জেলখানায় নিক্ষেপ করলে আমি আমাদের নিজেদের গুণা স্বীকার করে নিচ্ছি এবং মহামান্য বাদশার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছ তোমার তো ইউজার সিফের কাছে ক্ষমা চাও উচিত বছরের পর বছর অন্ধকার কুঠুরিতে তার জীবন ধ্বংস করে ফেলেছেন আপনি আপনিও অপরাধী জনব প্রতিফার যে কিনা খোয়াব বিশ্লেষণকারীদের দম্ভ চূর্ণ করে খোয়াব বিশ্লেষণে এল এম সৃষ্টি করেছে এবং পুত ও পবিত্রতার দিক থেকে অতুলনীয় সে আর তাকে বছরের পর বছর অন্ধকার কুঠুরিতে বন্দি করে রেখেছেন এই অপরাধ খণ্ডনের কোনো অজুহাত নেই আমার কাছে শুধু এতটুকু জানি যে তখন চারপাশের মন্দ কথাবার্তা বন্ধ করতে কারাগারই একমাত্র পথ ছিল তা সত্ত্বেও আমি অবশ্যই গুণাগার যদি অনুমতি করেন তো আমি এখন যেতে চাইছি আমার শরীরের অবস্থা ভালো নয় কোনো সমস্যা নেই আপনি যেতে পারেন জি এই নারীদের রাজমহলের অস্থায়ী জেলখানায় নিয়ে যাও তাদের ব্যাপারে পরে সিদ্ধান্ত দেব আমি চলুন সবাই আমি আপনাদেরকেই বলছি কোনো ঝামেলা করবেন না চলুন তুমি এখন ফিরে যেতে পারো সেনাপতি হরেন হোপ বলুন মহামান্য বাদশা ইরানুসকে সঙ্গে করে জাবিরা কারাগারে চলে যাও ইউজার সিফকে বলবে তার পাক পবিত্রতা ও নিষ্পাপ থাকার ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হয়েছি তাকে সম্মানে শহীদ কাছের বন্ধু হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাকে সম্মানে শহীদ আমার কাছে নিয়ে এসো ইউজার সিফের সঙ্গে দিদারের জন্য অধৈর্য হয়ে যাচ্ছি যথা আজ্ঞা মহামান্য বাদশা রুদামুন বলেছে জুলেখা ও মিশরের অন্যান্য নারীগণ তোমার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করেছিল সকলে তাদের সেই গুণা কবুল করে নিয়েছে এবং তোমাকে সকল গুণা থেকে নির্দোষ ঘোষণা করেছে বাদশা আমের হতে অতি দ্রুতই তোমাকে আজাদ করে দেবে আমি শুধু চেয়েছিলাম পুতিফার জানুক যে 
ইউজারসিফ তার অগোচরে কোনো বিশ্বাসের খেয়ানত করেনি এবং একই সাথে বাদশাহ আমেন হোতেব ও জনাব পুতিফার জানুক যে আমি কোনো বেইমান নই ইউজারসিফ খেয়ানতকারী নয় সাথে প্রমাণিত হোক যে খোদাবন্ত কখনো খেয়ানতকারীকে মাকসাতে পৌঁছায় না ইউজারসিফ কি এমন ঘটেছিল যে মিশরের নারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে উঠলে ওরা তোমাকে জয় করতে পারলো না কেন হ্যাঁ আমি নিজেকে নির্দোষ ভাবছি না এবং নিজেকে দোষ ত্রুটির থেকে ঊর্ধ্বে মনে করছি না গোমরাহি নাফস আমাকেও অনেক ইনসানের মতো নোংরা ও কুচ্ছিত কার্যাবলী সম্পাদনে প্ররোচিত করে থাকে কিন্তু আমার পরোয়ার্ধিকার আমাকে রহমত দিয়েছেন এবং এই নারীদের কুপ্রস্তাব থেকে নাজাদ দিয়েছেন আমার পরোয়ার্ধিকার অনেক বেশি মেহেরবান ও ক্ষমাশীল দরুদ সেনাপতি হরেন হোক তোমাদের উপরও দরুদ ইউ জর্সিফকে নিতে এসেছি আজাদের জন্য তোমার শর্ত আঞ্জাম দেওয়া হয়েছে জুলেখা সহ অন্যান্য নারীরা দোষ স্বীকার করেছে তাদেরকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে কিন্তু সত্যি বলতে আমি তো তাদের শাস্তি দিতে চাইনি বাদশা তোমার সাথে মোলাকাতের জন্য অস্থির হয়ে আছেন তোমাকে ছাড়া তো আমরা একেবারেই অচল তোমার বিচ্ছেদ কি করে সইব আমাদের পরিবার পরিজনের বিরহ তোমার সান্নিধ্য আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম তোমার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃসঙ্গ একাকি হয়ে পড়ব আমরা তোমরা তো এখন খোদাকে পেয়েছ তাকে কিনারে রেখো তাহলে জেলখানা দুর্বিসহ জীবন ও ইউজারসিফের বিরহ অনেক সহজ হয়ে যাবে আমি তো সব সময় তোমাদেরকে দেখতে আসব আমি তোমাদেরকে একাকি করে রাখব না ইউজারসিফ কয়েদিদের জন্য এমন কি করেছে যে সবাই তাকে এত ভালোবাসে ইউজারসিভ ওদের প্রকৃত বন্ধু পথ প্রদর্শক পরামর্শদাতা ও দুশ্চিন্তা দূরকারী বাচ্চা আমেন হোতেবকে বলবে যে ইউজারসিভকে ছাড়া জেলখানা একটা পরিত্যক্ত বাড়ি ব্যতীত আর কিছুই নয় আপনি বাদশাকে বলবেন যে আপনাকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে না নিতে আমরা আপনার সঙ্গে থাকতে চাই তোমাদেরকে নসিহত করছি যদি তোমরা মানো তবে শান্তি পাবে জেলখানা জীবিতদের দুশ্চিন্তা ও ব্যথিতদের বাড়ি বন্ধু ও পরিজনদের পরীক্ষা নেবার স্থান এবং গুণাগারদের সংশোধন কেন্দ্র এটা অবশ্যই সব সময় মনে রাখবে নিজেদের রুহকে পরিশুদ্ধ কর এবং নিজের ভেতরটাকে তৈরি করে নাও নিজেদের কবরের ন্যায় দাফন করো না কথা দিচ্ছি অতি দ্রুত তোমাদের দিদারে আমি আসবই আসব আমার বন্ধু সকল খোদা হাফেজ হাফেজ খোদা হাফেজ খোদা হাফেজ খোদা হাফেজ নবী <laughs> আপনাকে বহন করার জন্য পালকি আনা হয়েছে আমি কারো কাঁধে বসতে ভীষণ ভয় পাই আমি এসেছি তাদের বোঝা কাঁধে তুলতে নিজেকে বোঝা করে তুলতে নয় চিন্তিত হবেন না ফেলে দিবেন আপনাকে তারা 
যে অন্যের কাঁধে সওয়ার হবে অবশ্যই তার ভাগ্যে পতন লেখা হবে আমি ঘোড়া বা টমটমকে প্রাধান্য দিচ্ছি আচ্ছা ঠিক আছে খোদা হাফেজ খোদা হাফেজ খোদার নোলা হাফেজ আপনি আমার টমটমে আসুন খোদা হাফেজ রওনা হও জনাব ইউ জর্সি যদি সম্মতি থাকে তাহলে গোসল করে লেবাস পরিবর্তন করে নিন তারপর বাদশা আমেন হতেবের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হবে আমিও তাই চাই এই অবস্থায় আমি তার দিদারে যেতে ইচ্ছুক নই সে কে ছিল তার কথা বলছেন উনার নাম ইউজার্সি বাচ্চা আমেন হতে পেরে আদেশে কারাগার থেকে আজাদ হয়েছে সে ইউজার্সি এটা তো ইউসুফের মিশরীয় নাম তাই না হ্যাঁ ঠিকই বুঝতে পেরেছেন আপনি ইউসুফ আমি আমার ইউসুফকে খুঁজে পেয়েছি खुजे पे बोझा बहन मिष्टत তুমি পুতি ফারের সম্মান যেভাবে নষ্ট করেছ সেভাবে তোমারও আমাদের সম্মানও নষ্ট করেছ ইউজ আসিফকে যেভাবে কারাগারে নিক্ষেপ করেছো তেমনি একইভাবে আমাদেরকেও করেছো বেহা নারী বাচ্চার উচিত ছিল তোকে ফাঁসিতে ছোলো নাও আমার বেহা আপনার জন্য যেমন আমি লজ্জিত নই তেমন জেলখানা নিয়েও চিন্তিত নই আর তোমাদের কাছে আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা ও দুঃখ প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই করার নেই কেন করার নেই তুই তো লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছিস কিন্তু আমাদের তো সম্মান আছে দারোয়ানের সাথে কথা বল সে প্রতিফারের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের ছাড়িয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করবে চিন্তা করো না তোমরা তোমাদের এখানে রাখা হবে না অপরাধী আমি তোমাদের তো কোনো দোষ নেই সারা জীবন কারাগারে থাকতে হবে একটু ভয় লাগছে না তাকে ছাড়া তো আমার সর্বত্রই জেলখানা বরং বছরের পর বছর ইউজার সিফের মতো শিকল বেরি পড়া কারাগারকে উত্তমভাবে উপলব্ধি করতে পারব জাভিরা কারাগার তো এখানকার চাইতেও অনেক বেশি 
ভয়ঙ্কর আর নির্মম আমি ইউজার সিফকে সেখানে দশ বছর আটক রেখেছিলাম বাল্যকালে একবার তাকে দেখেছিলাম জানি না এখন তার চেহারা কেমন হয়েছে আলী জনাব হরেন হোক ও জনাব ইউজার্সি প্রবেশের অনুমতি চাইছে অতীতের মতোই ওই সময়ও তাজিম করুনি দরুদ মহামান্য বাদশাহ চতুর্থ আমেন হতে দরুদ মোহন খোয়াব বিশ্লেষণকারী ও হাকিম ইউজারসিফ দরুদ পুত ও পবিত্র হাকিম ইউজারসিফ দরুদ মিশরের মহান বানু স্মরণে আছে কি ইউজারসিফ এইখানেই পুতিফারু আমার আব্বাজানের সামনে তোমার সঙ্গে মোলাকাত করেছিলাম এবং আপনি মরহুম আমেন হতেবের হাদিয়া আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন একদিন তুমি অনেক উচ্চ মাকামে পৌঁছবে যখন আমি বুঝলাম তুমি অপরাধী নও তখন নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো কেন তোমার নাই একজন মহান খব বিশ্লেষণকারী এবং পাক পবিত্র হাকিম আমাদের হুকুমতে কেন পায়ে বেরি পড়ে থাকবে আমি ওই সকল নারীদেরকে তোমার জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করেছি মহামান্য বাদশাহ আপনার পদক্ষেপের জন্য আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু মিশরের নারীগণ শাস্তি স্বরূপ কারাগারে থাকবেন আমার ইচ্ছা সেটা ছিল না এই ক্ষমা প্রদর্শন তোমার আধ্যাত্মিকতার মূল্যকে আমাদের কাছে আরো বাড়িয়ে তুলবে কিন্তু আমি চাই তারা কিছুটা শাস্তি ভোগ করুক মিশরের নারীদের শাস্তির কথা পরে ভাবা যাবে বাল্যকাল থেকে আপনার অসংখ্য গুণকীর্তন শুনেছি আমি কিন্তু যা দেখেছি তা শোনার চাইতেও অধিক আমাকে লজ্জিত করবেন না নিজেকে এই সকল প্রশংসার লায়ক মনে করছি না আমি একটা সাওয়াল করব জনাব ইউজার সেফ তুমি কিভাবে খোয়াবের বিশ্লেষণ করে থাকো মিশরের খোয়াব বিশ্লেষণকারী তারাই যাদের জটিল রহস্য জানা আছে তারাই শুধু খোয়াবের বিশ্লেষণ করে থাকে খবের ব্যাখ্যা এমন একটি এলেম যা আমার খোদা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন আমি নিজে থেকে কিছুই বলি না তাহলে আমি সঠিক শুনেছি যে তুমি আমন ও অন্যান্য খোদার ইবাদতকারী নও জি অনেকটা সেরকমই এই বিষয়টি আমাকে অধিক আনন্দিত করছে 
এবং আমার দৃষ্টিতে অধিক সম্মানিত হলে যে তুমি হরেক রকম খোদা সেজদা করো না এবং আমন মন্দিরের অনুসারীও নও আপনি হয়তো জানেন না যে বাচ্চা আমেন হতে বো আমনের খাদেমদের বিশ্বাস করেন না আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি তেবসের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ইউজার সিফের সঙ্গে ইবাদতখানার খাদেমদের বাহাসের আয়োজন করব সকলের সামনে খোয়াব বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ করবে নিঃসন্দেহে এই পরাজয় আমন ও তার খাদেমদের প্রতি মানুষের আকিদা দুর্বল করে দেবে আমন খোদা ও তার খাদেমদের আচরণ মানুষের মধ্যে মজবুত ভিত্তি তৈরি করেছে আমনের কুদ্রতের প্রতি মানুষের আকিদা হ্রাস করার এটাই মুখ্য অস্ত্র হিরানুস জনাব ইউজার সিফকে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও হরেন হোপ মিশরের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে রাজমহলে মেহমানদারির দাওয়াত দিন জহবনার হুকুম শিরোধার্য আশা করছি ইব্রানি কাফের কখনোই সফল হবে না আর হলে আমাদের বড় ধরনের পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তখন সত্যিকার অর্থে ইউজার সিফের কাছে আমুনের পরাজয় ঘটবে যা হবে তা আমুনের খাদে মুখ খোয়া বিশ্লেষণকারীদের একজন ভেড়া চড়ানো গোলামের কাছে পরাজয় রাজদরবারে নিরাপত্তা সেনাপতি ককরূপ আলী জনাবের নিকট বাদশাহর পয় গম নিয়ে এসেছেন মিশরের বাদশাহ খোদাবান্দিগার চতুর্থ আমেন হতে জনাব অজ্ঞামহর এবং মিশরের মহান খোয়াব বিশ্লেষণকারীদেরকে খোয়াব বিশ্লেষণের জন্য তলব করেছেন খুব ভালো তুমি এখন যেতে পারো আমাদের মান সম্মান কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে একজন সদ্য গজানো অভিজ্ঞতাহীন খোয়া ব্যাখ্যাকারীর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং জেরার মুখোমুখি হতে হবে তীব্র কটাক্ষ ও অপমানমূলক কথা শুনতে হবে তাহলে তোমরা কি করছো কেন আমুনের খাদেম গন তোমাদের অযোগ্যতার জন্য লাঠির আঘাত সহ্য করবে বছরের পর বছর শুধু বসে বসে খেয়েছ আর ঘুমিয়েছ এমন একটা দিন যেদিন খাদেমদের তোমাদের প্রয়োজন আর সেদিন কিনা তোমরা অক্ষম হলে মিশরের জনগণের বাদশাহ চতুর্থ আমেন হতে সঙ্গী সাথী নিয়ে প্রবেশ করছেন আমুনের খাদেম ও খোয়াব বিশ্লেষণকারীগণ তেবসের বরেণ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এই মেহমানদারির মূল উদ্দেশ্য হল এক জোয়ান দাবি করেছে সে আমার খোয়াবের ব্যাখ্যা দেবে তাই আমি চাইছি যে তার এই দাবির সত্য বা মিথ্যা সকলের সামনে প্রকাশিত হোক
দরুদ মিশরের মহামান্য বাদশা বিজ্ঞ আমেন হতে বছরের পর বছর জনাব পুতিফারের তত্ত্বাবধায়ক থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত মিশরে বাদশা খোদা বন্দেগারকে তাজিম করাই শিখেনি আপনারা যেহেতু একাধিক ইলাহিকে তাজিম করে থাকেন সেহেতু তাজিম করাটাকে বাধ্যতামূলক মনে করেন কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র একজন মাবুদের নিকটই তাজিম করেছি আশা করছি মহামান্য বাদশাহ আমার এই তাজিম করার অপারগতাকে অপমান হিসাবে গণ্য করবেন না কিন্তু এটি রাজ দরবারের বরেন্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আদবের বর খেলাপ এবং বড় ধরনের অসম্মান প্রধান খাদেম যেরূপ বললেন সেরূপ তাজিম যদি তুমি জানতে তবে তেবসের নারীদের সামনে মাথা নত করতে এবং অন্ধকার কারাগারে বছরের পর বছর থাকতে হতো না সকলেই জানেন এই মজলিসের উদ্দেশ্য হল একটি খোয়াবের ব্যাখ্যা জানা যা আমি অল্প কিছুদিন আগেই দেখেছিলাম নিঃসন্দেহে মিশরের প্রাচীন এবং সর্বোৎকৃষ্ট খোয়াব ব্যাখ্যাদানকারীগণ এখন পর্যন্ত আমার খোয়াবের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে করে সত্যিকার অর্থে আমার খোয়াবের ব্যাখ্যা শোনার আগ্রহ চলে গেছে কিন্তু সে নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করেছে আমিও চেয়েছিলাম সে তার সামর্থ্য পরীক্ষা করুক আপনারা নিশ্চয়ই আমার খোয়াবের বর্ণনা শুনেছেন কিন্তু আমি আবারও সেটা পুনরাবৃত্তি করছি প্রথম রজনীতে ষাটটি পুষ্ট গরু দেখলাম যেগুলো নীলনদ থেকে বের হয়ে এলো এবং নীলনদের তীরে ঘাস খেতে লাগল ঠিক সেই সময় নদী শুকিয়ে গেল এবং ষাটটি হ্যাংলা পাতলা গরু নীলনদ থেকে বের হয়ে এলো এবং নদীর তীরের গরুগুলোকে হামলা করে গিলে ফেলল দ্বিতীয় রজনীতে গরুগুলা ছাড়াও ষাটটি সবুজ পুষ্ট গমের দানা দেখলাম এরপর পরই ষাটটি শুকনো রোগা গমের দানা দেখলাম সেই দানাগুলো সবুজ সতেজ ফসলগুলোকে আক্রমণ করে নষ্ট করে ফেলল জনাব অজ্ঞামহরের খাদেমগণ আমার খোয়াবের ব্যাখ্যা পূর্বেও শুনেছে এবং আজ পর্যন্ত সময় চেয়েছে যেন ব্যাখ্যা করতে পারে এখন কি আমার খোয়াবের ব্যাখ্যা বলবেন আচ্ছা কি হয়েছে আমাদেরকে বলুন আমরাও শুনি আমি অসংখ্যবার তালাশ করেছি 
নক্ষত্র তারাপুঞ্জিদের অবস্থান নির্ণয় করেছি মৃতের আত্মরাত অন্বেষণ করেছি শয়তান ও প্রেতাত্মাদের সহযোগিতা কামনা করেছি যেন আপনার খবের ব্যাখ্যা করতে পারি কিন্তু এমন কোনো খব নেই যেগুলি আমরা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হইনি কিন্তু আপনার খব একেবারেই ভিন্ন এই খবের ব্যাখ্যা দেওয়া আসলে আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় মহামান্য বাদশা আমরা তিনজনই আমাদের জাদু শাস্ত্র ও সামর্থ্য দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি আমাদের সকল খোয়াব বিশ্লেষণকারীদের ব্যাখ্যা হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে গরুকে মিশরের জন্য বছর হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আপাতত এটাই পেয়েছি বছর বছর পাহাড় খুঁড়ে ইঁদুর বের হয়েছে আর নীলনদ থেকে মশার জন্ম হয়েছে আমার খোয়াবের ব্যাখ্যা হল করু মানে বছর আচ্ছা ইউজার শিফ এবার তুমি বলো তোমার খোয়াবের ব্যাখ্যা দেওয়ার পালা ব্যাখ্যা নয় আলী জনাব আমি আপনার খোয়াব রূপান্তর করে বলতে চাই ব্যাখ্যা ও রূপান্তরের মধ্যে পার্থক্য কি রয়েছে খোয়াব ব্যাখ্যার মূল ভিত্তি হচ্ছে অনুমান ও ধারণা তার বিশ্লেষণ সুনির্দিষ্ট নয় কিন্তু রূপান্তরের মূল হাকিকত হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা তাই আমি যা কিছু রূপান্তর করব তা নিঃসন্দেহে ঘটবে এবং তা পরিবর্তন ও বন্ধ করে দেয়া সম্ভব নয় এই সকল বিশ্বাস কোথা থেকে পেলে ইউজার শিফ নিজের প্রতি অনেক বিশ্বাস আছে তোমার আমার পরোয়ার্ধিকারের নিকট থেকে আলি জনাব আমি নিজে থেকে কিছুই বলি না তিনি আমাকে রূপান্তর শিক্ষা দিয়েছেন এগুলো যা বলছো অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছুই নয় প্রমাণ করা তো দূরের কথা তুমি কিছুই পারবে না তুমি যে খোয়াবের ব্যাখ্যা করেছো সেটা সত্যি তো নয় হাতে তোমার খোদার কুদ্রতের কথা বলছো সেটা তো নেই যদি অনুমতি প্রদান করেন আমি সন্ধের পর্দা উন্মোচিত করব এবং এই খোয়াবের হাকিকত ও আমার পরার দিগারে কুদরত প্রমাণ করব জনব অজ্ঞামোহর যদি সম্মত হন তাহলে পরস্পর সমঝোতার ভিত্তিতে খোয়াবের রূপান্তর করব এখন পর্যন্ত আপনার খোয়াব বিশ্লেষণকারী বলেছেন গরু মিশরের বছর হিসেবে ব্যাখ্যা হয়ে আসছেন সঠিক তো এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই এবং কবুল করছেন যে দুটো স্বপ্নে গরু ও গমের দানাগুলো একই অর্থে ব্যবহার হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাই হবে তাহলে কি সবুজ ও হুষ্টপুষ্ট প্রচুর পরিমাণ ফসলের নিশানা নয় আর মৃত ও নিস্তেজ এবং শুকনো রোগা দুর্ভিক্ষের নিশানা নয় ভিন্ন কোন ব্যাখ্যা জেহেনে আসছে না আপনি স্বীকার করলেন তাহলে কি আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি না যে মিশরে সাত বছর প্রচুর ফসল উৎপাদিত হবে এবং পরে সাত বছর শুষ্ক মৌসুম ও দুর্ভিক্ষ বিরাজ করবে
शाबाश शाबाश यूजर सिफ ख्वाबर सर्वोत्तम एवं निकटतम व्याख्या देखल तो अज्ञा मोहर ना एरा फाउ खा दल एरा अजथाई निजे खब विश्लेषणकारी दावी एरा सबकि उद्भट कल्पना थे थे पवित्र नील नदे से पानी क्या व्याघात घटे व्याख्या दक्षिणे अवस्थित कृष्णकार भूमिर प्रजोज्य मिसर भूमिर नील नद हचित आंगटी स्वरूप नील नद नील सागर पानी धार कर पानी स्वल्पत भूगे जदि धरे नहींफर खब व्याख्या सठीक नयपर भविष्य कथा चिंता सवधानी हवाटाई बुद्धिमान क्या है यह व्याख्या बोझा जा भविष्य मिसरे बड़ण विपर्जय नेमे आसान पटा कि उत्तम हे सत बचर प्रचुर परमाणे फसल उत्पादन करबें और संचय करबें फसल दुर्भिक्षे सत बचर खरच करबें और जनगण के नाजाद देवें समाधान पथ खोब व्याख्यार मतन सठीक तर मान अपनी एक खोब पेचने राज्य चौदह बचर व्यय करबें उत्तम पद जान धरे नीन एटी सम्भव्य विपद सम्भव्य विपदर जो कि मुक्तर पथ तलाश करा उचित नये क्यों नये क्योंकि लक्ष्य रखा उचित चौदह बचर एक जति मूल्यवान समय एक खोबर व्याख्यार जो ध्वस कर देवे राज्य सकल मूलधन नहीं उद्भव सब विपदर संगे संग्राम कर महामान्य बादशाह विवेक भविष्य समाधान पथ पे भय विपद मोकबिला करते कृतज्ञ विपद सम्पर्क सजाग कर बुद्धिमत्ता सम्पर्क सबा अवगत हलम सकल खब व्याख्या व्याख्या दीते व्याख्या दिए आज थे निजे अमीन हिसाब निवाचन कर लम आज थे निकट तर जगह हरंकुश तर जगह दरबारे आज हम आनंदित उद्दलित रही हमें चाहिए ना खुशी तुम्हार खब व्याख्या शस्ति दिए क्रोधे रूपान्तरित तो हक आज मिसर खादेम तर खब व्याख्या अक्षमता अपन सकल सामने प्रकाशित हल एवं अपनारा देखें जो अमन खोदार चाहत शक्तिशाली खोदा रेर खुशी क्रोधे रूपान्तरित तो ना करते चाहले एखान चले जा
বাবুরা আহাম্মক একজন জানিস না তোর কোথায় মুখ বন্ধ রাখা উচিত কোথায় কথা বলা উচিত আমুনের রিজি খাস আর আমুনের দুশ্মনের সমর্থন করিস তার ব্যাখ্যা তো সঠিক ছিল আমি ইনসাফ অস্বীকার করতে পারিনি এটাকে নিয়ে যাও খাদেমদের জন্য আসেনি নিঃসন্দেহে পরাজয়ের খবর মিশরের আনাচে কানাচে অতি দ্রুত পৌঁছে যাবে বলবে যে ইব্রানি ইউজারশিপের খোদা একজন ভয়ঙ্কর ভেড়া চড়ানো রাখালের খোদা এই খোদা মহান আমুনের খোদার উপর বিজয়ী হয়েছে একজন অনভিজ্ঞ খোয়া বিশ্লেষণকারী মিশরের অভিজ্ঞ ও প্রাচীন খোয়া ব্যাখ্যাকারীদের উপরেও বিজয়ী হয়েছে এটা যেমন আমাদের জন্য লজ্জার তেমনি মহান খোদা আমুনের জন্য মিশরের লোকজন আমাদের খোয়া ব্যাখ্যাদানকারীদেরকে ইলাহি হিসাবে ইবাদত করত এখন আমাদের কি হবে আমন খোদা রহম করুক জানি না এই অপমানের প্রতিশোধ কবে নিতে পারব ক্ষমা করবে তুমি কি রাজমহলের কাজে নিযুক্ত তুমি কি চাও ইউসুফ দুঃখিত ইউজারশিফ তো তুমি কি ইউজারশিফকে চেনো তাকে কি দরকার সে কি এখন এই রাজমহলে আছে মনে হয় আছেন আমি 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 তার একজন বন্ধু তুমি তুমি ইউজারশিফের বন্ধু আমি আমি মালিক ইবনে যার ইউজারশিফকে বলবে যে মালিক কুড়ি বছর ধরে তার জন্য অপেক্ষা করছে জনব ইউজার শিফ আমার খবের ব্যাখ্যা এমনভাবে করেছেন যে সামনে বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ রয়েছে এবং এই বিশাল সংকট মোকাবেলায় অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব এমন কাউকে দেওয়া উচিত যিনি বিশ্বস্ত নেককার হবেন এবং প্রজ্ঞাবান হবেন আপনারা মিশরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এমন কাউকে কি চেনেন মহামান্য বাদশা প্রতিফার এই সংকট মোকাবেলায় তিনি সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি প্রতিফার অত্যন্ত অসুস্থ এবং এই কঠিন কাজ সম্পাদন করা তার জন্য মুশকিল হবে আলী জনাব আমার মনে হয় রাজমহলের নিরাপত্তা প্রধান হরেন হবি এই কাজের জন্য সবচাইতে উপযুক্ত হবে হরেন হব অনেক সামর্থ্য রাখেন কিন্তু তার সকল সামর্থ্য লস্কর পরিচালনা করায় কৃষি মন্ত্রণালয় পরিচালনায় নয় হে ইউসুফ 
এই কঠিন দায়িত্ব পরিচালনার ভার তোমার কাঁধে এটি গ্রহণ করো খোদাবান্দের ইচ্ছা এটাই যে মিশরে তোমার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবে মহামান্য বাদশাহ এই আজিফা আমার উপরে ন্যস্ত করুন আমাকে মিশরের অর্থ মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করুন আমি একদিকে যেমন মানুষের সম্পদ ও প্রধান খাদ্যশস্যগুলো হেফাজত করব এবং অন্যদিকে এই খোয়াবের ব্যাখ্যার আলোকে আমি আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে নেব তাই তো তোমার থেকে কে উত্তম হতে পারে আমার বিশ্বাস তুমি এই ক্ষেত্র সফল হবে আজ থেকে আমি তোমাকে মিশরের অর্থ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করলাম এবং সকলের উদ্দেশ্যে বলছি আজ থেকে জনাব ইউজার সিফ মিশরের বাদশার মহান সলা পরামর্শকারী হিসেবে নিযুক্ত হবেন জোয়ানটি আমার অপরিচিত কিন্তু সে বেশ জ্ঞানী আচ্ছা কিন্তু তোমার কি মনে হয় এই যুবক সেরকম কঠিন কাজ করতে পারবে তা জানি না তোমাদের কি মনে হয় তার খোদা কি আমাদের খোদাগণের চেয়েও মহান আর শক্তিশালী আমার কিন্তু তাই মনে হয় দেখলে না কিভাবে অকমহর ও ইবাদত খানের খাদেমরা পরাজয় স্বীকার করলো তবে যাই বলো না কেন মিশরে অভিজাত সম্প্রদায় থাকতে একজন ভিন দেশিকে নির্বাচিত করা লজ্জায় মাথা কাটার অবস্থা আপনারা মিশরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ জানেন যে সাধারণ জনগণের কাছে খব বিশ্লেষণকারীগণ কতটা পদমর্যাদার অধিকারী এবং যে কেউ এই মাকামে পৌঁছাতে পারে না উনি যে নজির আমাদের সবাইকে দেখিয়েছেন তা সবাই দেখাতে পারে না তার এই অভিষেক অনুষ্ঠান জাঁকজমকপূর্ণ ও স্বর্ণখচিত করে রাখব আজ মহামান্য বাদশাহ উদার হস্তে এই নগণ্য বাদশাহর উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছেন আমার তাগাদ এই যে এই আনুকূল্যকে কামেল করুন আমি জনাব ইউজার সিফের সকল তাগাদ গ্রহণ করব আমার দুইটি তাগাদ প্রথমটি আমার কারণে কারাগারে বন্দি সকল নারীকে আপনি আজাদ করে দেবেন এবং দ্বিতীয়টি জাভিরা সকল কারাবন্দিকে আপনি মুক্ত করে দিন আমি তাদের সঠিক ও সুন্দর আচরণের জিম্মেদার হলাম আমরা আপনার কারণে ওই নারীদের কারাগারে বন্দি করেছি যদি আপনি চান তবে আজাদ হবে কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন এই জুলেখার কারণে আপনি বছরের পর বছর কারাগারে কাটিয়েছেন জি মহামান্য বাদশাহ আমি সব কিছু ভুলে যেতে চেষ্টা করছি আপনি বছরের পর বছর জুলে খার কারণে হাজতে ছিলেন সে একজন খেয়ানতকারী নারী তার অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত আমি প্রতিশোধ নিতে সৃষ্টি হয়নি আমার বানু যে সকলের জন্য ক্ষমা আর রহমত নিয়ে এসেছে সে কখনোই অভিশাপ প্রদান ও প্রতিশোধ পরায়ণ হতে পারে না আমরা ভেবেছিলাম আপনি জুলে খাও প্রতিফারের প্রতি চরম প্রতিশোধ নেবেন আমি শুধু চেয়েছিলাম নিজের উপরে আনা মিথ্যা অপবাদ দূর করতে তাদের কোনোরূপ শাস্তি প্রধান বা কারাগারে বন্দি করতে নয় এছাড়া নিষ্পাপ কারাবন্দীদের আজাদ করার প্রার্থনা আমি করেছি জাবিরার বন্দীদের আজাদ করা ঠিক হবে না তারা তো বিপজ্জনক তারা আমন ও মিশরের হুকুমতের বিরোধী আমি চাই না তাদের মুক্তি দিয়ে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ডেকে নিয়ে আসতে আমি বছরের পর বছর তাদের সঙ্গে থেকেছি আমি তাদের চরিত্র ও ভালো ব্যবহারের জিম্মাদার হলাম তারা এখন আর জেলখানায় থাকার মতো নয় অধিকার তোমার হাতে তুমি আজকে ফরমান দেওয়ার হক রাখো এবং তোমার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রতিনিধিদের বাধ্য করতে পারো আদেশ দাও যেন তারা আজাদ হয় শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছে আলী জনাব
बार्ता ग्रहण करी के खबर दाउ। दरुद आपना रूपर शनापोती तो क्रुता। दरुद, एटी शनापोती जना भोरे न हो बेर पुक्को थे के। ए ची ठी कार्जन नो। जेल खनर प्रधान जना आपकी दमुनेर, आमुन तुम्हार ही फसोत करूँग। ठीक आचे। दर्जा खोलो। शबाई सुनो, हमारे निकोटे सो। मिशन एर बात शार शाला परमर्श करीर पकोते के जावीरा कारागार एर प्रधान किधा में इनके जाना नो जाते जे जावीरा एर बोंदी देर उत्तम चोरित्रो ओ आचरण शंपुर के अबोगोतो आची ये बोंग अमी ये उ जानी जे अशोंग को बोंदी जुलु मेरे शिकार हुए कारागारे बोंदी हुए चे ये बोंग तारा बेगुना ताय अबोशिष शाकुल कारावंदी देर शाधरण खामा घोषणा करा नीजेर जन्न वाजी बोले मने कोट्छी एबंग एई मौर में शाकुल कारावंदी के शाधरण खामा घोषणा करा होच्छे मिशरेर बात्षार शाला परमर्ष कारी यू जार्सीफ हा 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 सिप के छारा जाबिरा करागर पिशाद मौए आमियो जो दिये देर मोतो आजात होते पारता हूं ताहले आमियो यूजार सिपे शाते मिली तो होता हूं जी महामन्नो बातचार प्रधान परामोशो जनाब युजार सिपेल फॉर्माने आपना आजाद हुए थे न तुम ही की बोल चो युजार सिप महामन्नो बातचार शॉला परामोशो करी हुए थे जी शेटाय हुए थे शून्य चो युजार सिप बातचार आमिन होते भी शॉला परामोशो करी हुए थे जानो एर माने की एर माने बात छा तार प्रति आक्रिष्ट हुए थे। एकाव की शाम भव जे क्यों यूजर्स थी फिर शान्निध्य थक बे 
पालकिखा पाय हेटे ही जेते हैं खोदार चाहते बस शक्तिशाली हाँ घटनाघ देखा दरबारे जा घटे से महलर अन्न्य अधिबी प्रयोजन मन कर तुम्हार निश्चय स्मरणे आज प्राय दस बचर आगे यूजार्सिफ के कारागारे निक्षेप कर जनगणर का तुच्छ और हीन प्रतियमान है सत्य बोलते तरपराध ये से जुलेखा और मिसर कमक नारी आनुगत्य पोषण करी कंतु एन जुलेखाई जनगणर का तुच्छ हो गलम अपरदी के यूजार्सिफ एम उचू मर्यादा पे जा दिन ही कल्पना करते पर मिसर जनगणर का प्रिय पत्र और जुलेखा तर कमना वासन तारित तो हुए यूजार्सिफर सुलूम कर सवार अपमानित तो हो जुलेखार कथा यूजार्सिफ के जेलखाना निक्षेप करी गुणा करपमानित तो हो सवार शिक्षा असह्य जंत्रणा 
যা দশ বছর ধরে এই সিনহার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি তা আজ সবার সামনে আমি বলবো আমাকে তো তা আজ বলতেই হবে জুলেখা তার দিলের চাহিদা মেটানোর জন্য তার স্বামী ও পরিবারের সম্মান বিসর্জন দিয়েছে সে তো সে তো আমার বিশ্বাসের সাথে খেয়ানত করেছে অভিশাপ আমাকে ধিক আমাকে যে আমি তাকে অনুসরণ করেছিলাম এবং ইউজার সিফের নায় একজন বিজ্ঞ হাকিম ও নিষ্পাপ জওয়ানকে জুলেখার কথায় আমি কারাগারে নিক্ষেপ করেছিলাম আমি নিজের গুণা স্বীকার করেছি কিন্তু ইউজার সিফ তার সম্পর্কে আপনার অনুমোদন ও বর্ণনা অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে আমি নিচু জাতের কোনো ইনসানের সাথে প্রেম বন্ধনে লিপ্ত হইনি তুমি তোমার অশ্লীল কথাগুলো উপলব্ধি করছো না তোমার কথার তাফসির হচ্ছে এই যে স্বামীর চাইতে উত্তম কাউকে পাওয়া গেলে বিশ্বাসের খেয়ানত করা বৈধ এবং নিজের লালসা পূর্ণ করার জন্য সব কিছু ধ্বংস করে দেয়া যায় অভিশাপ জুলেখার মতো কামনা বাসনার অধিকারী নারীদের উপর এবং অভিশাপ আমার মতো পুরুষের উপর যে কিনা জুলেখার পাপকে ঢাকতে একজন নির্দোষ যুবককে জেলে পাঠায় আফসোস এই যে अर्थमंत्री बादशार श्रेष्ठ सला परामर्शक अवगत आनु সে তার নিজে রাজাদের পর সকল কারাবন্দীদের আজাদ করেছে খেয়ানতকারী নারীদেরও তার পক্ষ থেকে আজাদ করা হয়েছে অন্য কেউ থাকলে এভাবে আজাদ করে দিত না সে এখন তোকেও আজাদ দেখতে চায় আমি निकट जो जोरे खा कि ইউজার সিফের মতো হতে পারে না এবং তার মতো ক্ষমাশীল এবং মহানুভব হতে পারে না আমি 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 আজাদ হয়েছি আমি আজাদ হয়ে গেছি আরে এত ভাই লাগছে কেন ভালো করে ধরো তো শক্ত করে ধরো 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 আসলে এটা কি হতে পারে আগে উপরে তো তুলি ধরো সাহায্য করো ধরো 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 উপরে তোলো এটাকে ধরো উপরে উপরে তোলো হ্যাঁ উপরে তোলো হ্যাঁ আরে এত দেখছে আমুনের ইবাদতখানা প্রধান খোয়াব ব্যাখ্যাকারী
যদি আবার এই কাজে দরকার হয় তবে আপনার খেত বতে হাজির হয়ে যাব আমাকে একটু বলবেন যেন পদে এমন কোথায় জনাব পদে আমন আমরা নদীতে একটা লাশ পেয়েছি লাশটি আমনের প্রধান খোয়াব ব্যাখ্যাকারীর মনে হচ্ছে আমাদের জালে লাশটি আটকে গিয়েছিল লাশটিকে নদীর পাড়ে রেখে এসেছি তুমি এখন এই জেলের সঙ্গে যাবে নদীতে একটি লাশ পাওয়া গেছে ওটা আমাদের প্রধান খোয়াব ব্যাখ্যাকারীর বলে মনে করছে যদি তাই হয় তাহলে লাশটা নিয়ে আসবে জি জাহাপনা भेस আমি তো আমার কাজটা ঠিকভাবেই করেছিলাম কিন্তু জানি না কেন এমন হলো চলে যা কেউ তোকে দেখে ফেলার আগেই নিজেকে কোথাও লুকিয়ে ফেল দাঁড়িয়ে আছিস কেন বললাম না এখান থেকে চলে যা তুই সাখি রানুস না আমেন হতে বে সাখি তুমিও সম্ভবত নীলিফার কুপ্তা সঠিক বলেছি তোর বন্ধু ইউজার শিপ এখন কি করছে ভালো আছে তাকে কি দরকার তার সঙ্গে অনেক কাজ রয়েছে আমার দিল চাচ্ছে তার সঙ্গে দেখা করতে लज्जा सह्य करते खूब अपमान जनक मन हो नील नदी डुबिए सम्मान पश्चिमे जामी करो और एक कबरे दफन करो गतकाल खोब विश्लेषणकारी ग्रेफ्तार समय कत मिनती कर ग्रेफ्तार समय कत कूति मिनती कर जनब अज्ञा महर से क्षमा करलेंा तर स्वार्थ उद्धार এমনকি নিজেদের লোকজনের উপর রহম করে না অজ্ঞামহর এবং ইবাদত খানার খাদেমগণেরা সব ধরনের অপরাধের কাজে লিপ্ত রয়েছে খোদাবন্ধ সকল কিছুই দেখছে তারা অবশ্যই তাদের এই গুণার শাস্তি পাবে অজ্ঞামহর ইবাদত খানার জন্য খাস আইন জারি করেছে 
সেখানে কেউ হস্তক্ষেপ করে না যদি আমার খোদা বন্ধ আমাকে সাহায্য করে তো এই সকল স্বেচ্ছাচারী তার মূল অবশ্যই আমি উপরে ফেলব আপনি নিজের দিকে খেয়াল রাখবেন আমার খোদা বন্ধ আমার সঙ্গে রয়েছে আমার কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু তুমি অবশ্যই তাদের অপরাধ সর্বত্র ফাঁস করে দাও যাতে খাদেমরা এটা গোপন করতে না পারে নীলিফার কোপ তার দিকে নজর রাখবে সে ভয়ঙ্কর লোক যদি আজাদ থাকে তবে অপরাধ করবেই একটা বিষয় বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আলী জনাব কিছুদিন পূর্বে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক যে কিনা মিশরের আদিবাসী নয় সে আপনাকে খোঁজ করছিল তার নাম বলেনি হ্যাঁ বলেছিল কি জানি নাম মালেক মালেক হ্যাঁ মালিক আবার মালিক ইবনে যার নয় তো কেন নয় মালিক ইবনে যার সেই তো সেই বলেছিল এটা কি করে সম্ভব বলেছিল কুড়ি বছরের অধিক সময় ধরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে খুঁজে বের করো তাকে খুঁজে বের করো যেখান থেকে পারো তাকে খুঁজে বের করে আমার কাছে নিয়ে এসো যা অবশ্যই আলী জনাব খোদা হাফেজ খোদা হাফেজ মালিক ইবনে জার এতদিন পর কোথায় ছিল এতদিন আমাদের উচিত হবে ইউজারশিপের দিক থেকে সাধারণ মানুষদেরকে বিমুখ করা যদি জনগণ ইউজারশিপকে সহযোগিতা না করে তবে সে নিজে থেকেই পরাজয় মেনে নেবে কিন্তু আমি বলছি ইউজারশিপকে হত্যা করা উচিত যদি ইউজারশিপকে হত্যা না করি তবে তার কুদরত কি ইবাদতখানার দিকে স্থানান্তর করবে এরপর আর কোনো শক্তি দ্বারাই তার উন্নতি রোধ করা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না আমার মনে হয় একটু বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে একটা খোয়াবের ব্যাখ্যা কি কি এত বড় করে দেখা উচিত ইউজারশিপকে আমাদের পক্ষ থেকে এত বড় মাপের মানুষ হিসেবে দেখাটা ঠিক হবে না আমাদের জন্য এটা লজ্জাকর সকল জায়গায় আমাদের পরাজয়ের খবর ছড়িয়ে পড়েছে মানুষ আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছে এ অবস্থায় যদি নীরব থাকি তবে লোকজন আমাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠবে আগামীকাল ইউজারসিফের সোনালি অভিষেক হবে তোমরা কালকে মানুষের মাঝখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে দেখবে ও কি বলে আর ওর কথা মানুষ কিভাবে নিচ্ছে যদি ভালো করে ওর কথা নেয় তখন যে করি হোক অনুষ্ঠান পণ্ড করে দেবে তা না করতে পারলে সেই আমাদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেবে আমি বছরের পর বছর জনাব প্রতিফরের রাজমহলে ইউজারশিপের খুব কাছাকাছি থেকেছি ওই সময়ও সে নিজের খোদা সম্পর্কে কিছুই বলতো না কিন্তু সবাই আপনা আপনি তাকে ও তার খোদাকে ভালোবাসত এবং তার কারণে এই লোকজন এবাদত খানায় কম আসত আর আমুনো হাদিয়া কম পেত আচ্ছা ঠিক আছে এখন চলে যাও আগামীকাল অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হও
তারা পশ্চিমের দিক থেকেই আসছে মনে হয় তৃতীয় আমেন হতপের কোনো কাজে গিয়েছিল মৃত্যুর পর মমি করারও চল্লিশ দিন পর দাফন করতে হয় সেই হিসাবে আজকে দাফনের দিন বাদশাহ চতুর্থ আমিন হুতাব তো আমার মন জয় করে নিয়েছে শুনেছি যুদ্ধ রক্তবাদ এসব নাকি উনি পছন্দ করেন না আমি তার উপর অসন্তুষ্ট হ্যাঁ কারণ সে আমুনের ইবাদত করে না আমেন হতে অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু আশা করছি গরিবদেরকে সে বেশি প্রাধান্য দেবে ইনি কি সেই মহান সলা পরামর্শকারী ইউজারসিপ হ্যাঁ মহান খোয়াব বিশ্লেষণকারী যিনি কি না আমনের খোয়াব বিশ্লেষণকারীদের পরাজিত করেছেন দেখো কত সুদর্শন কত শান্ত শিষ্ট আর মেহেরবান মনে হচ্ছে জনাব আমেন হতে অতিক্রম করার সময় নীরব থাকতে হয় সরো পরামর্শকারী এবং মিশরের কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রধান এছাড়াও আজকে তাকে মিশরের সর্বোচ্চ মাকাম অর্থাৎ স্বর্ণ খেতাব সম্মানে ভূষিত করা হবে
আমি মিশরের মহামান্য বাদশাহ চতুর্থ আমেন হোতেবের মহানুভবতায় শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি মহামান্য বাদশাহ এখন আমাকে সর্বোচ্চ স্বর্ণখেতাব সম্মানে ভূষিত করার পর আমার অতীতের একটা স্মৃতি মনে পড়ে গেল যখন জনাব পুতিফারে রাজমহলে ছিলাম বানু জুলেখার খাস খেদমতগার কারিমামা আমার অতীত ইতিহাস আমাকে মনে করিয়ে দিয়ে বারংবার আমাকে সম্মান জানাত বলত একজন মরুচারী ও ভেড়ার রাখাল কিন্তু মহামান্য বাদশাহ যখন আমাকে অর্থ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করলেন তখন মনে হলো আমার মহামান্য বাদশাহ বোধ হয় আমাকে সেই কাজেরই পুরস্কার দিলেন তিনি হয়তো ভেবেছেন মরুচারী ও ভেড়ার রাখালি এই কাজের জন্য উপযুক্ত যদি ইউজার সিফকে একবার হাতে নাগালে পেতাম তবে এক মুহূর্ত নিরাপদ থাকতে দিতাম না অনুমতি প্রদান করবেন আমি যেভাবে ভালোবাসি ও শিখেছি আমি সেভাবেই আপনাদের সাথে কথা বলব আমি নিজেকে মিশরের জনগণের খাদেম হিসেবে মনে করি তাদের ইচ্ছার মালিক বা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ আমি নই আমি মিশরের জনগণের কাছ থেকে সাহায্য চাইছি দোয়া করবেন মহামান্য বাদশার দেয়া সেবা কর্মের অজিফা আমি যেন সঠিকভাবে পালন করতে পারি সবাই মোটামুটি অবগত আছেন যে আগামী সাত বছর মিশরে অফুরন্ত নিয়ামতের বৃষ্টি ঝরবে এবং ফসল উৎপাদিত হবে পরের সাত বছর দুর্ভিক্ষ ও শুকনো মৌসুম বিরাজ করবে আজ আমি আপনাদেরকে কথা দিয়ে গেলাম যদি পাথরের উপরও বীজ ছিটিয়ে দেন তবে সবুজ হবে এবং ফসল ফলবে অতএব এখন থেকেই ফসল ফলানো শুরু করে দিন যে সকল কৃষক মূলত গমের চাষাবাদ করেন তারা অধিক ফলনকৃত শস্য রাষ্ট্রীয় গুদামে জমা করুন এতে করে আপনারা ক্রমান্বয়ে জমির মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হবেন আমি জানি যে মিশরের সকল জমি জমার মালিক মহামান্য বাদশা আমি এ ব্যাপারে পরে আপনাকে বিস্তারিত বলবো কিভাবে বুঝবো যে তারা জনগণের গম জমা করবেন এবং নিজেরা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করবে না রাষ্ট্রীয় গুদামে জমাকৃত গমের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা ক্রয় এবং বিক্রয় আপনাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে সেটা সম্পন্ন হবে সরকার বা সরকারের প্রতিনিধি শুধু সেটা তত্ত্বাবধান করবেন আপনারা শুধু এক বছর খাবার জন্য যতটুকু গম প্রয়োজন এবং আগামী বছরের বীজ নিজেদের কাছে রাখবেন বাকিটুকু হুকুমতের গুদামে জমা রাখবেন যদি যোগ্যতা সম্পন্ন শাসক হয়েই থাকেন তাহলে উচিত হচ্ছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ওই সময় জনগণ নিজেরাই আপনাদেরকে সাহায্য করবে জনগণ যদি হুকুমতের কার্যাবলী নিজেরাই তত্ত্বাবধান করেন তবে তো রাষ্ট্রে সাহায্যকারী হিসেবে চিহ্নিত হবেন যদি কেউ এতে একমত না হন তবে তার উপরও কোনো জুলুম হবে না মনে হলো তোমার কথার জবাব দিল কেউ চাইলে নিজেরাই গম সংরক্ষণ করতে পারবে আমরা আপনাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই গম সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনারা যদি চান নিজেদের মতো করে সঞ্চয় করবেন তবে সেটাও করতে পারবেন কিন্তু যদি কোনোভাবে সে গম নষ্ট হয়ে যায় তবে মিশরের বাদশা তাকে কোনোভাবে আর সাহায্য করবেন না গম এবং বীজ সেই ব্যক্তি পাবেন যিনি রাষ্ট্রের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে থাকবেন কৃষকগণ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে গম সঞ্চয়ের মাধ্যমে আপনারা যেমন ক্রমান্বয়ে জমির মালিক হবেন তেমনি নিজে ও পরিবার দুর্ভিক্ষের কবল থেকে নাজাত পাবেন যত সব ভাউতাবাজি জনগণ কি করে সমগ্র মিশরের গম নিয়ে আসবে আর তে বসে কি করে আপনাদের কাছে হস্তান যাতায়াত ও বহনের সুবিধার্থে মহামান্য বাদশাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে প্রতিটি শহরে ও এলাকায় গম সংরক্ষণের জন্য গুদাম তৈরি করা হবে যাতে সাধারণ জনগণের কোনো কষ্ট না হয় সে কি তোমার কথা শুনেছে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য মহামান্য বাদশাহ আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে আশা করছি আপনারাও এই সংগ্রামে অংশীদার হবেন
আমরা কেন ইউজার সিফের নিকট গিয়ে কথা বললাম না কথা বলার সুযোগ পেতেন না দ্বিতীয়ত ইউজার সিফের আপনার সাথে কথা বলার তো ইচ্ছেই নেই কথা বলতে চাইছেন ওর সাথে কি কথা বলতেন বলতে চাইছেন যে তাকে ভালোবাসেন নাকি বছরের পর বছর তার হাজতে থাকা নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে চাইছেন हुकुमत जनगण के ऊपर दुरबल हो पड़े पृष्ठपोषकत अथच मंदिर सकल धन सम्पद कृषि जमी जमा तक निजे जगह এই পরিস্থিতিতে এটাই উত্তম হবে যে ইউজার্সিফের কৃষি বিষয়ক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা না করা খেয়াল রাখতে হবে ইউজার্সিফ যেন কোনোভাবেই হুকুমতের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারে যদি চতুরতার সঙ্গে আমল করি তবে আমরা ইউজার্সিফের পতন ঘটাতে সক্ষম হব আমাদের উচিত আমেন হোতেপের রাজমহলের দুইজন ক্ষমতা ধরে সাহায্য নেওয়া কারা আলী জনক হোরেন হোপ রাজমহলের নিরাপত্তা প্রধান এবং দ্বিতীয়টি বানুতি আমেন হোতেপের মাতা ভাবছেন সাহায্য করবে আমাদের কৌশলের উপর তা নির্ভর করবে যদি হোরেন হোপ ও বানুতি আমাদের সাহায্য করে তবে ইউজার্সিফের পরাজয় একদম নিশ্চিত चिंता करो ना जत पर्त ना फिर आसब तुम्हारा थको ठीक तुम कथा जनक इजार्सिप तुम्हार सन्धान आ खबर दी मालिक इबनेजार के खुजे पे क्या रेखे आली जनबीजे तर दिदार जब
আপনি এখানে কি করছেন আর আপনার এ কি হাল হয়েছে হে আবার খোদার নবী আমি অনুতপ্ত অনুশোচনাগ্রস্ত মানে যে আপনাকে বন্দি দশায় নিক্ষেপ করেছিলাম কি বলছেন এসব আমাকে দেখে কি আপনার বন্দি বলে মনে হচ্ছে খোদা বন্দে গার দয়ায় তুমি মহান ও স্বাধীন হয়েছ আর দেখো আমি কেমন ভব ঘুরে তোমাকে বিক্রি করার প্রায় কুড়ি বছর হলো আমি এখনো তেবস ত্যাগ করিনি চেষ্টা করেছি দিলকে তোমার থেকে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারিনি আপনি এ কি করেছেন আমি তো ভেবেছি আপনি ব্যবসার কাজে মিশরে এসেছেন খোদা বন্ধ আমাকে ক্ষমা করুক আপনাকে এই ভবঘুরে অবস্থায় পতিত করেছি নিজেকে আমি এখনো গোনাগার ভাবছি কেননা খোদার পয়গম্বরকে আমি বিক্রি করেছিলাম কিন্তু এই বেচা কেনায় খারাপ কিছু ছিল না ইউসুফকে বিক্রি করলেন আর ইউসুফের বন্ধুত্ব পেলেন আর আমি বন্দী হলাম এবং মন্ত্রীর পদমর্যাদায় ভূষিত হলাম আমি এখানে অবস্থান করছি অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি তো তোমার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবো না অনুশোচনায় আমার সঙ্গে কাজ করবে এটার কোনো দরকার নেই তবে আপনি আমার উপর খোদাবন্দ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারেন হ্যাঁ শোনো আমি তোমাদের সকলেরই সহযোগিতা চাই আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আপনাকে সহযোগিতা করব জনাব ইউজার সিফ যদি অনুমতি দান করেন আমরা সব সময় আপনার পাশে থাকতে চাই যদিও জানি গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজই আমাদের দ্বারা হবে না কিন্তু যতটুকু পারি ততটুকুই আমরা আঞ্জাম দেব জনাব ইউজার সিফ আমাদের শুধু ফরমান দিবেন ফরমান দিতে দেরি হবে কিন্তু জান দিতে দেরি হবে না ঘটনাক্রমে অন্যান্য সময়ের চাইতেও এখন আমার তোমাদের সবচাইতে বেশি প্রয়োজন বছরের পর বছর আমি তোমাদের সঙ্গে কারাগারে কাটিয়েছি কিন্তু এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি তোমাদের কাজ হবে মিশরের অর্থ মন্ত্রণালয় পরিচালনায় আমাকে সাহায্য করা তোমরা আমার সঙ্গে এসো এই এলোমেলো জরাজীর্ণ অবস্থায় তোমাদের অন্তর্কিত আয়নার মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি বাহ্যিক পোশাকের কি গুরুত্ব রয়েছে আরে এসো আমার সঙ্গে এসো আমেন হতেবে রাজমহলে কাদের জায়গা হচ্ছে তরুদ সেনাপতি হরেন হোপ কি হয়েছে বলো জনাব আজ্ঞা মোহর বলেছেন যদি ফুরসাত হয় তবে ইবাদত খানায় তার সঙ্গে মুলাকাতের জন্য কি কাজে ডেকেছে আমি অবগত নই শুধুমাত্র বলেছে আপনার সঙ্গে মুলাকাতে ইচ্ছুক আচ্ছা ঠিক আছে আমি মোলাকাতে আসব কোদা তোমার সহায় হোক তুমি আমাদেরকে নাজাদ দিয়েছ তোমাদের সবাইকে আজাদ দেখে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে আনন্দিত জনাব ইউজার সিপ মেনিসাবু আপনার সাথে দেখা করতে চান হ্যাঁ ওকে পাঠিয়ে দাও বানু বানু জুলেখা বানু জুলেখা আমাকে আজাদ করে দিয়েছে কি হয়েছে বানু জুলেখা আমাকে আজাদ করে দিয়েছে তার মানে বানু জুলেখা আজাদ করতেও জানে তাহলে তার কাজ শুধু শেকল পরানোই নয় তাকে নিজের কারাগার থেকে নাজাদ করুক সে তার কামনা বাসনাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে নিজের মান সম্মান সব বরবাদ করেছে এবং নিজেকে অনেক কষ্টের মধ্যে ফেলে দিয়েছে বেচারা বেচারা যেন প্রতিফার অনেক কষ্ট করেছে সে সত্যি অনেক কষ্ট করেছে জনাব ইউজার সিফ 
পুতিফার ও বানু জুলেখাকে আপনি শাস্তি দিতে চান না তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া উচিত তাদের অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত আমি তাদের মাফ করে দিয়েছি খোদা বন্ধ তাদেরকে মাফ করে দেবেন আমি চাই না তারা আমাকে দেখুক তার মানে আমি চাই না তারা আমাকে দেখে লজ্জা পাক এরা জি আলী জনাব আমার বন্ধুদের সুসজ্জিত করে আমার নিকট নিয়ে এসো জি জনাব ইরানুসের সঙ্গে তোমরা যাও আমি তোমাদের আমার সঙ্গে আসুন আচ্ছা আমার বাল্য বন্ধু এবার বলো দেখি তুমি কি করে আজাদ পেলে বানুজু লেখা তোমার মাধ্যমে আজাদ পেয়ে রাজমহলে গেল আর তোমার সাথে পুরনো বন্ধুত্ব থাকার কারণে আমাকেও আজাদ করে দিল জনাব প্রতিভার এখন কি করছেন শুনেছি ওনার বিমার হয়েছে হ্যাঁ সেই রকমই তার হাল হাকিকত আসলেই ভালো নয় তোমার সাথে জুলুমের কথা শুধু মনে করছে আর সব সময় অনুতপ্ত হচ্ছে খোদাবান তাকে সাফা দান করুক জনাব ইউজার সিফ খাদে মাহাপুপিকে দেখলাম সেনাপতি হরেন হোপের সঙ্গে কথা বলছেন খাদেম হাপুপি আমেন হতেবের সেনাপতি সঙ্গে কি করছে এমন না হোক হরেন হোপকে লোভের ফাঁদে ফেলছে তার যাতায়াত খুবই বিপজ্জনক আমার মনে হচ্ছে নতুন কোন ষড়যন্ত্র করছে তা অসম্ভব নয় তবে এখন যেহেতু তাদের চিনে ফেলেছি তাই কোনো বিপদ নেই আশা করছি তার মাধ্যমে ইবাদতখানার দালাল চক্রকে শনাক্ত করতে পারবো তার দিকে অবশ্যই নজর রাখবে জি আলী জনক এখন থেকে আমাকে আর তাজিম করবে না অভ্যাস হয়ে গেছে আলী জনাব এই অভ্যাস ত্যাগ কর জি আলী জনাব খোদা হাফিজ জনাব হরেন হোপ প্রবেশের অনুমতি চাইছে তাকে প্রবেশ করতে বলো দরুদ খোদাগণের মহান খাদেম আমুনের ইবাদত খানা সর্বশ্রেষ্ঠ খাদেম জনাব অজ্ঞা মোহর দরুদ আমেন হতে পের রাজ দরবারের মহা পরাক্রমশালী প্রধান সেনাপতি জনাব হরেন হোক আসুন আসন গ্রহণ করুন খাদেম হাপু কি বললেন যে আপনি আমায় তলব করেছেন আমি আপনার আদেশ পালন করলাম আমি কৃতজ্ঞ আমাকে আনন্দিত করলেন একটি বিষয় আমার জেহেনে মুশকুল করছে ভাবলাম আপনার সাথে বিষয়টি একটু ভাগাভাগি করে নেই আমি পতিফারের সাবেক তত্ত্বাবধায়কের ব্যাপারে একটু ভেবেছি তার নামটা যেন কি ছিল মনেই করতে পারছি না ইউজারসিফ তার নাম ইউজারসিফ ও ও হ্যাঁ ইউজারসিফ সে যখন বাল্যকালে পুতিফারের রাজমহলে ছিল আমাদের আমন খোদাকে মান্যই করত না কি যেন এক অদৃশ্য খোদা কি ইবাদত করত এখন যেহেতু সে রাজমহলের উচ্চ পথ পেয়েছে নিঃসন্দেহে সে ইবাদত খানার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে একদিক থেকে সে একজন অপরিচিত কেনানের অধিবাসী এবং এটি একটি লজ্জা যে মিশরের মতো একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী দেশের অর্থমন্ত্রী আমনের একজন দুশ্মন আমুনের একজন দুশ্মন হয়ে আমুনের শহর তে বসে হুকুমত চালাবে 
আমি আপনাকে একজন আমুনের অনুসারী হিসেবে অনুরোধ করব ইউজারসিফকে একদম বাড়তে দেবেন না এভাবে বাড়তে থাকলে সে একদিন আমিন হোতেপের জায়গা দখল করে নেবে আপনাকে ও বঞ্চিত করবে যদিও আমি জানি যে আপনি একজন আত্মমর্যাদাপূর্ণ ও বিচক্ষণ সেনাপতি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ আমি মিশরকে ভালোবাসি এবং আমুনকে ইবাদত করি আর আপনার প্রতি আমি সম্মান বিশ্বাসী আপনার কোনোভাবে অসম্মান হোক সেটা আমি চাইব না একই সাথে আমেন হোতেবের প্রতিও নিজের বিশ্বস্ততা অস্বীকার করতে পারব না আমিও আপনার সাথে একমত কিন্তু ইউজার সিফ তো মিশরীয় নয় আমুনের ইবাদত খানারও নয় এবং আমেন হোতেবেরও নয় আমরাও বুঝতে পারি নিশ্চয়ই আপনি আমাদের মতো ভিনদেশি একজন কাফিরের কুদ্রত দেখে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন সম্ভবত আপনি নিজের কল্পের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারছেন না আমি সরাসরি বলছি আমুনের ইবাদত খানার প্রধান খাদেম হিসেবে আমি চাইছি আপনার মতো যোগ্য অভিজ্ঞ ও কৃতি সন্তান যে কিনা মিশরকে ভালোবাসে সেই প্রতিফারের জায়গায় অধিষ্ঠিত হোক অবশ্যই আপনি জানেন যে প্রতিভার বিমার হয়েছে এবং ইউজারসিফ ও জুলেখার ঘটনায় মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছেন হুম বেশি দিনের ঠিক বেউ না কেউ ওই ক্ষমতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না এবং কেউ ওই নিজের পূর্বপুরুষের ভূমিতে বিন্দেশীদের শাসন পছন্দ করে না খুব ভালো কথা যদি এরকমই ভেবে থাকেন তবে ইবাদত খানার সকল সাহায্য ও সহযোগিতা আপনার সাথে থাকবে আপনাকে উচ্চ মাকামে পৌঁছে দিতে আর ইউজারসিফ সম্পর্কে অবশ্যই বলবো যে যতক্ষণ সে আমেন হোতেবের বিশ্বস্ত থাকবে এবং মিশরের সঙ্গে বেইমানি না করবে আমি তার বিরুদ্ধাচরণ করব না তবে শুধু আমেন হোতেব কেন নিঃসন্দেহে আপনার সকল খেয়ানতের দিকে নজরদারি করা উচিত তার অতীত কার্যাবলী থেকে প্রমাণিত যে সে আমুন খোদার দুশ্মন আর যে আমুনের দুশ্মন সে সকলের সাথে দুশ্মনী করতে পারে আপনার উচিত হবে তাকে নজরদারিতে রাখা এটা কবুল করে নিচ্ছি অবস্থা ভালো নয় আমি তাকে পূর্বেই সতর্ক করেছিলাম তার জন্য উত্তেজনা ও পেরেশানি একদম ক্ষতিকর কিন্তু কে শুনে কার কথা তিনি আমার কথা বিন্দু মাত্র কর্ণগোচর করেনি এখন কিন্তু ওনার খুব খারাপ অবস্থা কিছু ঔষধ আমি দিয়ে যাচ্ছি ঠিক মতো খাওয়াতে হবে আমার বানু আপনার অবস্থাও খুব একটা ভালো নয় নিজের দিকে লক্ষ্য রাখবেন আমার বানু যেসব ঔষধ সিনুহে বললেন সেগুলো পুতিফারের জন্য সরবরাহ করো এবং রাজমহলকে পুরোপুরি শান্ত করে রাখো ওগুলো কিছু নয় তোমার উপস্থিতি আমাকে বেশি কষ্ট দেয় তুমি না থাকলে আমি বেশি শান্তি পাব
এই দিনগুলোতে আমাকে সবচেয়ে বেশি শান্তি দিতে পারত যে সে হল ইউজার সিফ যাকে তুচ্ছ তা ছিল আমার মূর্খতার কারণে হারিয়ে ফেলেছি এখন আমার উচিত হচ্ছে এই কুঠুরিতে নির্বাসিত জীবন যাপন করা এবং মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা বানুতি পরবর্তী ব্যক্তি খাদেম হাপুপিকে দেখলাম বানুতির কামরায় যেতে এবং কিছুক্ষণ পর বেড়েও হয়ে গেল তার মানে বানুতি কেউ কি হরিণ হবের মতো অজ্ঞা মোহর দাওয়াত করল কিভাবে বুঝব তাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে তারা চাইছে ইউসুফ অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে সরে যাক আর আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তারা বাদশাকে প্ররোচিত করবে কিভাবে তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত হব চিন্তা করো না যদি খোদাবন চান্ত একটা উপায় অবশ্যই পেয়ে যাব আলী জনাব আপনার বন্ধুরা আপনার সাক্ষাৎ পেয়ে ধন্য হতে চাচ্ছে হুম আমার বন্ধুরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে তোমাদেরকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেব তোমরা আঞ্জাম দেবে প্রথমত তোমাদের কার্যাবলী দেখাশোনার দায়িত্ব জ্ঞানী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনাব মালিকের হাতে তার মাধ্যমে তোমাদের সাথে আমার যোগাযোগ হবে তোমাদের যত সমস্যা ও চাওয়া পাওয়া তোমরা মেনিসাবুর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছে দেবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল আমরা আমুন খোদা ও তার খাদেমদের বিরুদ্ধে এক কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি তারা প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করছে আমাদেরকে নিশ্চিন্ন করে ফেলতে তাই আমরা যদি হুঁশিয়ার না থাকি তাহলে দুশ্মন আমাদের আঘাত করবে এবং আমাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে তোমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে বাদশা আমেন হোতেবের খোয়াব ব্যাখ্যায় আমুনের ইবাদতখানার খাদেমদের পরাজয়ের খবর এবং একাত্মবাদীর খোদার বিজয়ের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে দেবে অসংখ্য মানুষ এখনো এ ব্যাপারে কিছুই জানে না তাদেরকে সমস্ত ঘটনা জানাতে হবে এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যে আমুনের খোদা এবং আমুনের ইবাদতখানার খাদেমদের আকিদা একেবারে দুর্বল করে দেবে আমি তোমাদের থেকে বিশ্বাসী ও বিশ্বাস করার মতো কাউকেই পাইনি তোমরা গম সংরক্ষণে এবং ইবাদতখানার খাদেমদের কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বদা সজাগ থাকবে মুনাফা খোর ও আমুনের খাদেমরা সব কিছু বানচাল করে দিতে পারে তাই যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে জানাবে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করব। দ্বিতীয়ত বিশাল আকার জমি চাষাবাদের জন্য আমার প্রচুর বীজ দরকার তোমরা সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে আমাকে জানাবে ভবিষ্যতে তোমাদের জন্য কঠিন দায়িত্ব রয়েছে যা তোমাদেরকে পরে অবগত করা হবে ইরানুস আমার বন্ধুরা ক্লান্ত তাদের বিশ্রামে নিয়ে যাও জনাব মালিক আপনি একটু থাকুন আপনি তো দুনিয়া ঘুরে বেড়ানো একজন মানুষ আপনার এই অভিজ্ঞতা আমার এই কাজে খুব সাহায্য করবে আপনি আমার বিশ্বস্ত তাই আপনি আমার উপদেষ্টা হবেন পূর্বে আমি বহু কাফিলার পথ প্রদর্শক ও হেদায়ত করেছি কিন্তু আপনি আমার ক্ষোধার নবে আপনি আমাকে যা হেদায়ত করবেন আমার জান এবং তিল দিয়ে আপনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করব
মরহুম আমিন হতেবে সময় থেকে আপনারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে নিজেদের মাকসাদে পৌঁছাতে আপনারা যে কোনো কাজ করতে পারেন আমি আপনাদের কাছে আমার বার্তাবাহক পাঠিয়েছিলাম এই ভেবে যে আপনারা স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করবেন বলেছিলাম আমিন হতেবের ক্রোধ অধিক হওয়ার পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনা করুন কিন্তু আমার সহযোগিতার পরিবর্তে আপনি ষড়যন্ত্র করে আমি আমার পুত্র ও স্বামীকে হত্যা করতে চাইলেন আপনাদের ষড়যন্ত্রের ফলে বেচারা আপু পিস ফাঁসিতে ছিল আপনি রাগান্বিত হয়ে আছেন হাকিকত মূল হলো এটাই যে আমন খোদাকে নিয়ে বিশ্বাসী নয় সে কিনা মিশরের মতো প্রাচীন দেশের কৃষি মন্ত্রী হবে আপনি কি বুঝতে পারছেন যদি মিশরের সমস্ত ধন সম্পদ গম কেনার কাজে ব্যয় করে তাহলে মিশরের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে গমে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র হবে অন্যদিকে সামরিক শক্তি ভেঙে পড়বে আর এই সুযোগে আমাদের বহির শত্রুরা আমাদের উপর যে কোনো সময় আক্রমণে লিপ্ত হবে একজন ভিন দেশি জোয়ান এসে তার মতো করে খোয়াবের ব্যাখ্যা করলো আর সবাই তা মেনে নিল এটা কি ঠিক রাষ্ট্র চালাতে তাকে কৌশলী হতে হয় রাষ্ট্র চালাতে গেলে শক্তির দরকার হয় বুদ্ধির দরকার হয় সময় আছে এখনো ভেবে দেখুন আর যদি দুর্ভিক্ষ এসেও যায় রাষ্ট্র কি সবাইকে বসিয়ে বসিয়ে গম খাওয়াবে রাষ্ট্র তো কোনো লঙ্গরখানা নয় বরং এতে জনগণ নিশ্চিন্ত হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে এই যুবক আমাদের মিশরকে একেবারে ধ্বংস করে ছেড়ে দেবে এবার ভাবুন কি করবেন ধরে নিচ্ছে আপনার কথা সঠিক কিন্তু আমার করণীয় কি অনেক কিছুই করার আছে আপাতত জওয়ান আমেন হতেবকে সব কিছু বুঝিয়ে বলুন আমাদের দেশের জ্ঞানী গুণী অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কি মরে গেছে যে একজন ভেড়া চড়ানো ভিন দেশের কাছে আমাদের হুকুমত অর্পণ করতে হবে কিন্তু আমেন হতেব ইউজার সিফকে ভালোবাসে মনে হয় না আমার কথাই কোনো লাভ হবে যদি জানতে পারেন যে ইউজার সিফ এই সাম্রাজ্যের অধিপতি হতে চায় তাহলে কি করবেন আর সেটা করতে গিয়ে সে যদি জোয়ান আমেন হতেবকে হত্যা পর্যন্ত করে ফেলে তখন হয়তো আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না তবে আমি নিশ্চিত যে এই যুবক আমাদের বিরুদ্ধে কোনো নীল নকশা নিয়ে এখানে এসেছে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটার আগে সাবধানরূপ খেয়াল করছেন না বানু এক গাদা সাজাপ্রাপ্ত আসামিকে জাবিরা কারাগার থেকে নিয়ে এসেছি এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কাজে ন্যস্ত করেছি তার মানে কি আমাদের কি হরেন হোপের ন্যায় সাহসী আর বীর পুরুষ নেই আমি শুধু আপনাকে সাবধান করতে পারি বানুতি বাকি সিদ্ধান্ত আপনার উত্তম হচ্ছে এই চার দেয়ালের কথা যেন বাইরে না যায় কেননা এটা নিয়ে আবার দেখা যাবে তত্ত্ব বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা শুরু হয়ে গেছে পরে হয়তো বলবে আমি ষড়যন্ত্রকারী জানি না কে এবাদতকারী আর কে শয়তান যাই আমার পুত্রের সঙ্গে কথা বলে দেখি যাই হোক না কেন একজন ভিন দেশিকে মিশরের উচ্চ পদে আমি দেখতে চাই না হ্যাঁ 
বলো কি হয়েছে জনা বাগ্গা মহর বানতির সাথে দেখা করে গেছেন তিনি বানতিকে বলেছেন ইউজারসিফ কোনো নীল নকশা কার্যকর করতে এখানে এসেছেন ক্ষমতার লোভে ইউজারসিফ নাকি জোয়ান আমেন হতেবকে হত্যা করবেন তুমি একদম নিশ্চিত থাকো আমি ইউজারসিফকে এই কথা বলবো মনে হলো বানতিও তা বিশ্বাস করেছেন আর অজ্ঞা মহর আমাকে নিষেধ করেছেন আমি যেন কাউকে না বলি বানতির দিকে লক্ষ্য রেখো ঠিক আছে এখন তুমি চলে যাও কেউ দেখে ফেলার আগে তোমার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত प्राय सबाई निजे अस्तित्व दिए के इबादत कर दुश्मन क्षमता सद भोग कर क्षमतार लोभ रही है ইউজারসিফের ক্ষমতার আহরণ অথবা অপসারণ কোথাও কোনোরূপ পার্থক্য করে না তাকে এখন আমাদের প্রয়োজন সে আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে তাহলে সরাসরি বলো যে মিশরের সব মানুষ মারা গিয়েছে আর আমরা একজন কাফেরকে মিশরের অর্থমন্ত্রীর পদ দিতে বাধ্য হয়েছি কেন সেনাপতি হোরেন হোপকে কি এ কাজে লাগানো যায় না একজন দাগি আসামি ইউজারসিফকে কোন বিবেচনায় মিশরের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পদে নিযুক্ত করলে আমি হরেন হোপকে ভালোবাসি এবং তার সামর্থ্য সম্পর্কে অবগত কিন্তু সবাইকে সব কাজের জন্য তৈরি করা হয়নি হুম এছাড়াও জাভিরা কারাগারে আসামিরা ইউজারসিফের কারণেই সংশোধিত হয়েছে দাগি আসামি সব সহজ কথা নয় এই কারাবন্দীরা নিজেদের ভুলের জন্য অনুশোচনাগ্রস্ত এবং এখন ওরা যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মকর্তা আমি তোমার আব্বা জানের সময়কাল দেখেছি এবং মিশরের হুকুমতের শুরু থেকেই ছিলাম আমি যা কিছু বলছি তোমার ও মিশরের কল্যাণের জন্যই বলছি ইউজারসিফ তোমার সরলতা ও বিশ্বাসের সুযোগ নিচ্ছে সাত বছর ধরে গম ক্রয় করার অর্থ কি তুমি বুঝতে পারছো না এতে মিশরের রাষ্ট্রীয় কোষাগার শূন্য হয়ে যাবে এতে করে আমাদের সামরিক শক্তি হ্রাস পাবে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ বৃদ্ধি পাবে কৃষকদের মাঝে যদি রাষ্ট্রীয় জমি বিতরণ করা হয় তাহলে তোমার ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে ঠেকবে বুঝতে পারছো না আপনার চিন্তা সঠিক যদি ইউজারসিফ আমার উপস্থাপিত বিষয়বলির সঠিক উত্তর দিতে অক্ষম হয় তাহলে অবশ্যই পদচ্যুত হবে তাকে কোনো রূপ ছাড় দেয়া হবে না আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি আমার কথাগুলো বললাম বাকিটা তোমার বিবেচনা এমনও সম্ভাবনা আছে যে ক্ষমতা লোভে পড়ে সে তোমাকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে এইটা আবার কে ভবিষ্যৎবাণী করল এটা শুধু আমার কথা নয় ইবাদতখানার খাদেমরাও এ শঙ্কাই করছেন এদের আসলেই কোনো মান সম্মান বোধ নেই 